。朱龙，有什么事吗？十三先生，关于您收购我们酒店的事情，您看什么时候有时间，我们把合同签了吧。明天我要去彭城参加科技展，我记得你们在那里有两家五星级酒店，要不到时候见。好的，那我给您安排入住我们的酒店，不用那么麻烦。我已经订好酒店了，到时候我们自己过去就行。晚点我把具体地址发给你。好的，十三先生，那明天彭城见。张三，明天陪我去一趟彭城。好的，十三先生。欢迎光临神州酒店，请问先生是否有预约呢？君王包间。好的，先生们，这边请。欢迎光临。你好，君王包间。两位先生，对不起，君王包间已经有人了。你说什么？君王包间里面有人了？两位先生，实在是抱歉，我们君王包间的客人订的时间是三点的，您看要不选择其他包间吧？你特妈是来搞笑的吗？我已经提前了三天打电话预约，现在你们竟然把我预约的包间给别人了？我告诉你。我们家思辰来这边是要和腾飞集团签约拍摄保护动物的微电影的合同的。要是怠慢了我们的大客户，毁了我们家思辰的前途，你一个小小的服务员赔得起的吗？十三先生，六爷几日不见，如隔三秋呀。小龙龙，你拍马屁的功力上涨了呀。呵呵，六爷说笑了，你们远道而来，理应该我帮你们订好酒店的。这有什么的？我是用左下角刚领的苹果十四 Pro Max 订的。什么游戏还能领手机？我左下角阴阳双剑新版本准备了不限量的苹果14 Pro Max 和华为 P60 ART， 都是全新官网正品，挂机升升级就能领。我玩过，升级太慢了。那是你没找对方法，你认准我左下角链接点立即下载，手充一元就送极品红装和喷火神龙，进入变态养龙丝吞噬龙魂进化态势猪龙，经验翻十倍，轻轻松松就能领苹果14 Pro Max， 还有额外八千呢。哦，那我去试试。先生您好，我是这里的大堂经理高光。您预定的时间是12点，现在是下午3点二十分了。在此之前，我们的工作人员多次给您致电确认是否要保留这个包间，但是您那边一直没有接电话，所以我们酒店是有权将此包间让出给其他的客人的，请您见谅。哼，我不管，反正我今天就要这个包间。死神，我们走。两位先生，你们想要干什么？啊喂，我给你们五万块，把这个包间让出来。我给你十万块，给我滚出去，别打扰我家先生吃饭。你特吗？<笑>你知道我是谁吗？竟然敢把我丢出来！等下我要你好看。我管你是谁，影响到我们了就是你的不对。就凭你私闯我们包间这事，我就可以让你喝一壶的了。哟，不要以为人多我就怕了，我可是大名鼎鼎的金牌经纪人。现在卫星粉丝 4,800 万的思辰，就是我捧出来的大明星。信不信我让思辰的粉丝一人一口唾沫淹死你们？威胁加恐吓，罪加一等。老子背后的大咖娱乐公司还能怕你不成？有本事报上你的名号，看我弄不弄你。本人名叫张三，你可以试试看。嗯，好像听说过，但不记得是谁了。不记得，那就是不出名，小人物一个。各位不好意思，我是这家酒店的总经理宇文杰。我想大家应该是有些误会。你来的正好，看看你们五星级酒店的待客之道，我不就迟到了一下子吗？就擅自把我的包间给让了出去、啊，还不快点向陈经济道歉？可是顾客就是上帝，让你道歉还委屈你了是吗？没没有，对不起陈经济，刚才是我出言冒犯了，请您原谅。呵呵，刚才你的嚣张劲呢？有本事继续刚啊！好了，陈经济，你也别动怒，我现在就进君王包间跟里面的客人谈谈，让他们把包间让给你，这还差不多。宇文杰，你身为总经理就是这么管理酒店的吗？知道有一句话叫做过期不候吗？你算什么东西？居然也敢叫别人办事？宇文杰，这几人刚才打了我，现在又扰乱酒店秩序，我要求你立刻把这些人给我插出去。你以为是你家开的吗？过时了还有理的？你们是什么人，也敢对我的管理指手画脚？你现在给我，嗯，十十三，行了，我不想看到这两个人。哈哈，你不想看到我们？真以为自己是这里的老板吗？宇文杰，别墨迹了，快把他们给我赶出去！我们一会还要接待贵宾呢。龙哥，要不还是算了吧，我们换个包间，到时候和严总道个歉，合约要紧啊。
。思辰，你在说什么屁话？换个小包间，那不是怠慢了严总吗？我告诉你，宇文杰，今天这里面的家伙要是不滚出来给我们道歉，这事我们没完。你特么的算什么东西，也敢在这威胁我？我忍你很久了。宇文杰，你疯了吗？你竟然也敢打我？你信不信我家思辰一个卫星就能让你们神州酒店名誉扫地？到时候你们高层怪罪下来，你也得滚蛋。高光，你现在立刻叫几个保安过来，把这两个家伙丢出去。是。宇文杰，你真的要把事情闹得这么绝？你知不知道我今天要在这里会面的是什么人物？那可是腾飞集团影视部的运营总裁。就算小马哥来，今天我也不给面子。卧槽，这酒店总经理怎么变得那么硬气了？哼，我看是谁好大的口气。严总，就算小马哥来，我也不给面子。哼，我看是谁好大的口气。严总，严总，您来了，这群家伙霸占着我预定的君王包间不走。嗯，是失散。卧槽！竟然遇到和我们小马哥平起平坐的十三先生。严总，就是这些家伙站着这里不走，还打了我、啊。你给我闭嘴！这到底是什么情况？这个世界到底怎么了？今天被打三次连了。狗眼不识泰山。十三斗，您来彭城怎么不提前说啊？我们好让人去机场接您啊！十三斗，腾飞影视运营总裁竟然叫着年轻人十三斗。这特么的，我们老板居然还是腾飞集团的董事长！哎呦妈呀，头皮发麻！他究竟还隐藏有多少恐怖的背景？刚看这酒店总经理的表情，他和这酒店绝对还有巨大的渊源。我不喜欢大阵仗，就先过来了。对了，我听说咱公司最近要拍一部保护动物的微电影，是吧？哦，是的，十三董，请问您有什么指示？倒也没什么，我只是觉得以保护动物为主题的微电影，自然是要给观众正确的引导。某些素质不佳、形象一般的明星，我觉得有必要重新考虑一下了。哦，好的，十三董，我明白了。经过我和集团董事长的讨论后，一致性认为贵公司旗下艺人思辰的形象与这次保护动物的主题不符，所以这次的签约合作取消。两位好自为之吧。卧槽，你们刚讨论了吗？得罪了腾飞视频，这意味着网络上失去了一大流量资产。我可是凭借着腾飞视频火的、啊，现在腾飞视频不跑，也宣告着我的演艺之路到此结束。十三董，求求您给我一次机会，是我的经纪人太过嚣张跋扈了，不关我的事情啊。你和你的经纪人是一体的，他怎么做事肯定是你纵容默认的，你要为你自己的错误买单。都是因为你，要不是你目中无人，又怎么会得罪十三董？你特吗？居然敢打我！要不是有我给你倒出拉资源，你现在还在哪个角落跑龙套呢？没有我的努力，能有你这金牌经纪人的名号吗？好不容易才熬出头，现在都被你毁了。别老子装，天天让我给你找新货的时候，一口一个龙哥。我要和你拼了！打够了就把他们给我插出去吧。好的，十三董。既然来了。那严总与总就坐下来一起吃饭吧。好的，十三董，十三董，我我就不做了，我去给十三董你们上菜。刚老板没跟自己计较就已经不错了，哪还敢坐下和他一起吃饭啊？十三董，菜已经上齐了，我就在旁边，有什么吩咐记得叫我。好的。堂堂神州国际连锁酒店的总经理，居然在这里给我们充当服务员，十三绝对是幕后大 boss， 回去后一定要告诉小马哥才行。突然好羡慕唐雨辰挨打，得到了一个神好姐夫，为什么我就没有一个漂亮的姐姐啊？张三，等下吃完饭和朱公子签一下我和你说的酒店购买合同。好的，十三先生，请您放心，交给我就行了。小马哥，别来无恙啊！十三老弟，你过来了也不通知老哥一声，要不是小燕跟我说，我还不知道呢。呵呵，不用那么麻烦。对了，明天是科技展，但是后天才是重头戏，要不明天来我们腾飞集团总部先逛逛，然后我们一起吃个饭，好让我尽一下地主之谊啊！可以，听小马哥的安排。好，那十三老弟，我们明天见。系统抽奖，恭喜宿主抽到科尼赛格 O N E 一辆车辆已存放置系统空间，这好像又是一辆超跑。<笑>
。目前国内落地价要一个亿。这款车是迄今为止世界上第一台功率抵达一千千瓦的合法公路车型，车子就像是男人的老婆，绝对不会嫌多。哈哈。十分忙碌，真是不好意思，我现在外面谈着一笔商务合作，要半个小时后赶回来。我让我贴身秘书小罗接待你，没事，你先忙。好的，等会见。十三董，你好，我是马董的秘书小罗，要不我带您参观了解一下咱公司？不用了，你先忙你的就行。等下我和我保镖自己随便逛逛。好吧，十三董，这两张是咱公司最高权限的临时工牌，有了它，你们可以游览腾飞大厦内的任何区域。好的，谢谢了。哦，游戏测试事业部，有意思啊。小时候就想着长大能进入这样的部门工作，能够一边玩游戏一边工作，简直不要太爽。小六子，我们进去看看。好的，十三先生。杨总牛批，我掩护你，你上去干他。小吴做的不错，看我操作怎么冲他。哈哈。没想到在腾飞大厦里，竟然还能看到腾飞的员工在玩我公司开发的游戏《浩劫无间》。哎呀！我操我操我操！这边怎么还有个老六，居然躲在一边阴我，哎，可惜了。杨总，强啊，差点就在你的带领下吃鸡了。要不是刚刚被阴了，咱俩肯定活到最后。就是啊，小吴，咱俩这合作堪称绝地双雄。要是他们跟我们正面刚，绝对不是我们的对手。现在这些人玩游戏就喜欢当老六搞偷袭，就是就是，不像杨总，您的技术无敌。咦，吹得过分了，排名都二十排外了。还好意思说差点吃鸡？你们被人家打得毫无招架之力，好吧？就你们那老年人手速，别人都砍到你们身上了，你们才开始震荡，这也敢自称无敌？无语死了，这他妈在商业互吹啊！若不是因为你是个部门经理，老子就直接开喷你们了。好了，你们谁想玩的就过来玩两把。下班时间，咱们没有什么地位之分，正好我就看着你们玩一玩。被他们俩看着玩，那不得被他们全程指挥？这两人显然就是菜逼啊！你听了就等于送死，你死了他们就说你菜，但你不听吧，你又怕得罪人，这毫无游戏体验，你上去玩个屁啊！啊啊啊！哦，叮叮！哎呦，这两个是实习生，正好可以展现我身为部门经理对于下属员工的那种关爱，让他们对我感激涕零。来，那两个小实习生，你们过来一下。嗯，你是说我吗？对，就是你们。我看你们跃跃欲试，给你们一个表现的机会。不会的话，我教你们。行吧，小六子，我们去打两把。好的，十三先生。反正闲来无事就玩玩，正好顺便等一下小马哥。凭借我们两个的反应速度，加上平时无聊在家经常和小六子玩这游戏，吃鸡简直不要太简单。开始吧，小六子。好的。啊、喂，你选这个做什么？你选宁红叶啊？宁红叶有伤害，有控制。你选这个难度这么高的，不是找死吗？我随便选的，在我看来都一样。嗯，新手绝对是新手。那你接下来听我指挥一波，不然你肯定落地成盒。小六子，我们出生点选祠庙。哦，好咧。不是，你们去祠庙干什么？那里人多，你过去直接落地成盒了。人多怕什么？我们直接沙川不就完事了？还沙川？我怕你们这人物，你们都玩不明白。掩护我，小六子。啊哦啊啊、牛批！居然一下子就把三队人放倒了。可以啊，这两个人的配合完美。侥幸，一定是侥幸。又有一队人过来了，你们别加血了，快点跑啊！狭路相逢勇者胜，懦夫才跑。小六子，看我的，回首他，哟，轨道一开，看不见，走位，走位，手里干，小六子这波不错，卧槽，六六六六六啊！要是刚刚他不加血，而是选择逃跑，那就死定了。一开局就杀了四个人，这一步匪，牛逼啊！切，要不是我提醒他，他早就死了。咦，小伙子，接下来听我们指挥。果然在我的指挥下就吃鸡了。对对对,对,对,对,对，要是他们听你的，估计早就凉凉了。
。上次有个实习生就是得罪了杨经理，然后被要求高强度的加班，最后受不了，选择了辞职。我们拿第一了，跟你有什么关系、嗯？你就是个菜逼，还好意思说在你的指挥下？对呀、啊，刚才一直在我耳边逼逼叨叨，我都想删你了。滚！虽然这番话说的让我心底舒爽，但你们居然敢这么不给杨经理面子，还想删他？难道疯了吗？你们两个臭小子，怎么跟杨总说话呢？是哪个部门的？我们是哪个部门的？关你什么事？就是最讨厌你们这些整天只会指手画脚的领导。嗯哈，问我们哪个部门的干什么？是要给我们穿小鞋吗？我看你们这个德性也不适合当什么部门经理了，赶紧把位置让下来，给年轻人一点机会。啊、我去，这是要逆天吗？司机，这也太猖狂了！现在的实习生可不得了啊！挨得罪了杨经理，这两家伙前途堪忧。就是啊，我可是听说了。之前有个业务冠军，就是因为忤逆了这杨经理一次，结果在一个月后就因为职位变动，被发配到了别的城市分公司去了。狠狠，你的意思是，我不适合当经理，就你适合呗？要不我把位置让出来，让你来当？哦，也不是不可以啊。哼，小子，我已经给过你们机会了，是你们不珍惜。我会找到你们的部门，告诉你们经理，让你明天滚出腾飞集团。哦，呵呵。竟然会发生这样的事情！这要是马董怪罪下来，我也要完蛋。害怕了吧？你们要是现在道歉，兴许杨经理还会对你们网开一面。若是不的话，呵呵，你们两个实习生前途怎么样？我们可就不能保证了。你们两个威胁人的套路倒是挺熟悉啊，应该不是第一次了吧？你特么的竟然敢打我，吃了雄心豹子胆了吗？威胁你们怎么了？我没让你起来，你就不准起来。杨经理，你的这个狗腿子当的挺称职的呀。被打了你不说两句，刚打游戏的时候不是最多话就是你吗？别别，我热烈的嘛，你们等着，我会让你们知道惹到我的下场。你们等着被辞退和被告进去踩缝纫机吧。马董，原来我们公司内居然有这样的败类。最关键的是，这种人居然还是一位部门经理。我们公司平常都是这样的吗？特。十三老弟好不容易来公司一趟，却发生了这种事，这简直将我的脸面全都丢尽了。马马董，您怎么来了？马董，云，您怎么来了？惹到你？马董，我被辞退，不是彩虹日记。马董，别别打了，我我错了。罗秘书，我让你帮我照顾好我们的十三董，你就是这么做的吗？马董，我。马董，这事不怪罗秘书，是我想在公司里随便逛逛的，然后让罗秘书先去忙自己的工作了，没想到会在这里遇到这么一出好戏。非常抱歉，十三董，没能亲自出来接待您，导致您在公司遇到不愉快的事情，让您见笑了。我操！马董竟然叫他十三董，这家伙竟然是腾飞集团的股东，他占股多少啊？竟然能让马董如此谦卑的放低姿态？没事，公司里毕竟人多口杂，多多少少都会有一些蛀虫。马董，你日理万机，事务繁忙，没有留意到基层的也是正常。杨经理是吧？你被停职了，同时公司会对你进行全面的调查。若发现你在职期间有任何渎职行为，我们将会依法对你处置。希望你自己能坦白，不要浪费我们彼此的时间。还有你，和他一样停止调查。罗秘书，立刻通知人事部对他们进行在职期间的调查，务必事无巨细。调查清楚后，将这两人清退，拉入公司人才库黑名单，发布消息出去。我们腾飞集团将对他们永不录用。马董，十三董，求求你们再给我一个机会吧！要是没有这份工作的话，我家里的母老虎会打死我的。自作孽不可活，你们好自为之吧。<笑>十三董说的极是，那对于这个处理结果，您觉得如何？马董，您决定就好。好，太好了，这杨经理就是特么的活该。还好我们刚才没有乱说话，眼前的这个十三栋仅用了几句话，就能让小马哥做出如此雷厉风行的举动。放眼华夏，能够让首富小马哥这样谦卑的人又有几个？简直牛逼炸天了，细思极恐啊！十三老弟，我们去吃饭吧，我顺便介绍几个圈内的朋友给您认识一下，可不要让这些影响到您的好心情了。
，好。昨天小严和我说了神州连锁酒店的事情，这意味着他又拥有一项千亿资产。我的天啊！加上之前的益达集团大股东、玛莎特集团股东、DDQ 俱乐部老板等等，十三他到底还有什么身份，是我不知道的。奥总、潘总，这位就是我和你们说的十三董。十三先生您好，久仰久仰，我是猫牙直播的奥德彪，认识您是我的荣幸。十三董您好，我是人人点评的潘中丹，文明步入见面。今日见到十三董，果然是人中龙凤，地表人才了。奥总、潘总，你们好，幸会幸会，坐坐，都别见外了。十三董，其实我们公司的总部也是在魔都，我之前听过不少您的传说，连我儿子都是您的粉丝们。今日有幸见到您，一会能否合照一张？我给我家儿子说，见到他偶像。咦，这么见过不要脸的，没见过这么不要脸的。想要巴结十三先生就明说，竟然大言不惭地说你儿子是他的粉丝，要点逼脸吧？哦，你儿子是我粉丝，他怎么知道我的？他跟我说过，上次你们带了一群人去捣毁一个网贷叫菊花贷的窝点，哦，之后您给了那群小子二百万美刀去吃饭，他回来之后就是净夸您有气魄。我当时还以为他吹牛呢，今日一见，果真如此，原来是这样啊。我的天啊，给两百万美刀去吃饭，这钱多的没处花了。那个十三董，您旗下的那款浩劫无间能不能也给我们直播权限？现在我们的流量一直处于下滑趋势，就是因为您这款游戏抢占了很多热度，而且我们猫牙现在已经被腾飞入股了，所以归根到底，我们猫牙您也是有份的。这我知道，不过我已经和豆沙那边签了一年的合约，猫牙现在想直播，也只能等一年后，就先委屈你们一下了。那倒不委屈，就是我有个小小的请求，下次你们沙雕游戏公司若是再出新品，能不能优先考虑一下我们猫牙？我们猫牙也不容易啊。你特么身价几百亿的猫牙董事长，居然在这里卖惨，真是不要脸。好，可以考虑。来，让我们一起敬十三董一杯。对了，十三老弟，听说这次科技展，旺亿的丁晶也过来了。听说他好像跟你有些过节，嗯，好像确实有一点小摩擦。不过我倒是希望他不要又搞什么幺蛾子，否则当初他在卫星上的那番誓言，我一定让他来个现场直播。誓言？什么誓言？直播吃键盘呗。<笑>嗯，一十三是你吗？管言，你怎么在这里？管言，你怎么在这里？十三，真的是你，没想到在这里遇到你，太巧了。你现在在彭城发展吗？是挺巧的，不过我只是来彭城这边办点事。这个管言是我的初中同学，还是同桌，经常一起出去打街机游戏，讨论女孩。他当时不嫌弃我是孤儿，还和我一起玩，是当时我最好的朋友了。虽然后面失去了联系，但我依旧记得这个童年好友。哦，对了，给你介绍一下，这个是我的老婆钟淑芬。嫂子你好，我是十三，真是有气质。管言，你可真有福气啊！<笑>一个上门女婿而已，在他家又没有话语权，还要受旁人的指指点点，而且和他空有夫妻之名，没有夫妻之实，我也不知道这算不算福气。<笑>过奖了，原来你就是管言经常和我提起的十三啊！没想到真人这么帅气。管言和我提起过这个叫十三的，是个孤儿，没想到长相竟然如此帅气，比我老公管言还要帅上一个档次，是我喜欢的类型。可是现在这个社会，仅仅帅有什么用？管言虽然也没钱。可毕竟是硕士毕业的金融学霸，还是个老实人，对我很好，容易掌控。管言，我们应该有七八年没有见面了，今天遇到也是缘分，要不我们找个地方喝几杯叙叙旧？可以啊，我们俩兄弟好久没见了，今天你可得陪我好好喝一杯。在彭城这边举目无亲，如今遇到一个好友，说上几句话，倾诉一下内心的苦闷也是好的。嗯，老公。最近你公司不是还有很多事吗？你喝多了的话，怎么处理工作？是啊，是啊，老婆，瞧我这脑子，差点忘记了。<笑>这管言原来是个妻管言，那也不好强求了。既然这样，那我们下次再聚，你先去忙吧。十三，真是不好意思了，我们留个联系方式吧，下次有机会我一定请你喝酒。行，我们先去取车。嗯，好的，再见，到时候微信联系。
都跟你说了，不要跟你这些乱七八糟的朋友走得太近。你要知道，你现在可是钟家的女婿。哎、啊，钟家在彭城四百姨家族，十三并不是什么乱七八糟的朋友，但在钟家没有什么话语权的，我也没办法。嗯啊、哦。十三先生，久等了。没事，走吧。啊、那可是科尼赛格 One， 目前国内落地价起码要一个亿。你不是说这十三是个孤儿吗？为什么他会开得起价值上亿的豪车？我我也不知道啊，我和他注重过后就没有再联系。我不知道他现在竟然变得这么有钱。那你现在赶紧约他，明天和我们一起吃饭，到时候探一探口风。要是那车真的是他的话，我们务必要教好他。你不是有他联系方式吗？约他。<笑>你特么的这变脸也变得太快了吧？刚还说人家是乱七八糟的朋友，现在又务必交好了。这不太好吧？我们刚刚还说，这有什么好不好的？你现在就发信息跟他解释一下，说今晚确实有事，明天看看能不能约到他。刚才确实是看走眼了，对方的举手投足都透露着洒然，帅气鄙人。十三说明天没空，下次再约。好吧。下次就下次吧，今晚你睡客厅，我想一个人待会。嗯，系统抽奖，恭喜宿主抽到彭城西部华裔城百分之一百的股份。哦，卧槽，大东西啊！这西部华裔城可是十年前耗资五百多亿打造出来的世界级度假旅游地，并且是全国首个生态旅游示范区，拥有花海谷休闲公园、星云谷体育公园、主题酒店群落、天恒大宅等五大板块。看来科技展结束后可以过去瞧瞧。<笑>小六子，备车，我们去科技展玩玩。好的，十三先生。嗯嘿，雪三，是你吗？哟，和平学长，你怎么也在这里？哈哈，在魔都毕业两三年了，没想到居然能在这里遇见你。怎么和你朋友来看展览吗？嗯，有人邀请我过来。我我懂，不知你毕业后在哪高就呢？我比较闲鱼，每天随便混点钱，糊口饭吃吧。嘿嘿，十三先生这波反向装逼打满分。还每天随便混点糊口饭吃，底下那么多公司，明明每天躺着都能赚几个亿的好吗？嗨，能随便混口饭吃就已经不错了。现在这社会，钱难挣，屎难吃啊！我毕业后跟我亲戚一起创业，开了一家互联网文化传媒公司，今年刚好有了点起色，不能说大成功吧，但也算是有了一番事业。那恭喜你啊，小日子过得风生水起的。憨憨，我们公司现在也就三四百人而已，出了二三十个百万粉丝的网红，年入上亿不是梦。嗯，现在互联网确实挣钱，搞网络自媒体的都挣得盆满钵满了。哈哈，站在风口上猪都会飞。最近我们公司准备进军教育行业，和跳动字母合作搞线上培训，目前已经拿到投资款了。虽然他们占了大股份，但是我还是公司的董事长，帮人家做事，实在有点难受啊。线上培训听起来很不错。嗯。这反应不对劲啊！我这波装的可是很圆润的，怎么他们听了一点羡慕的反应都没有？就像一拳打在棉花上，不痛不痒的。<笑>十三老弟，其实吧，我还是羡慕你啊。虽然我一年能挣五千万，但实在太累了。那学长，你可得好好注意身体，别到时候有了钱没？嘿嘿。<笑>你们俩这一唱一和的，不就是想说有了钱没命花吗？我说的重点是我一年能挣五千万，好吗？不应该是震惊一波，然后来一下学长六六六，以后我们跟你混嘛，惹你个 DJ。你们说的有道理，我听你们的，我干几年就退休吧，让底下的人上来做，我每天就在家里享受一下股份分红就行。啊，想想还是那种每个月为了三五千块而加班加点的感觉好，那才是过得充实。我是真的羡慕你，我要是和你一样，每天瞎混混就能过日子，那该有多好啊！只要你想，没什么不可以的。你知道，像我们这种创业公司，凡事都得亲力亲为。我那亲戚又不管事，什么都让我来搞。我还是怀念我们当初读书的日子，还是在熟人面前装逼最舒服了。说话直接掌握尺度，既不能让对方感到反感，还要让他听起来都在关心自己。这种感觉简直不要太爽了。现在都流行反向装逼了吗？明明说自己已经是千万富翁了，还忆苦思甜，那你赶紧回去养猪去。<笑>
。十三，你和你朋友现在没啥正经事干吧？要不你们跟哥混吧？啊、这不太好吧？十三，你和你朋友现在没啥正经事干吧？要不你们跟哥混吧？<笑>我们公司现在正处于上升期，你们进来之后，说不定过几年就能干到主管，到时候你也是我手中的得力干将。等我休息了，我就把公司交给你们管理，这不是走上人生巅峰了吗？干几年才升主管啊？你能给的了多少年薪呢？嗯、还等你退休，那不得等的黄花菜都凉了吗？嗨，那位老弟啊，做人要上进，在年轻的时候逍遥自在惯了，老了可怎么办呢？以后总要成家的吧？如果没有房没有车，到时候可能连婚都结不起啊！这个社会可是现实的很呢。呵呵，我就喜欢躺平。你，哎，真是油盐不进，扶不起的阿斗。嗯哦、小马哥，你真帅。张总，我要和你生猴子。十三学弟，你快看，那个是跳动字母的董事长张毅。卧槽卧槽，旁边那个竟然是腾飞集团的小马哥。你在这等着，我过去打声招呼。张总，跟我来，我给你介绍一个人。啊哈！你看，张总居然能认出我来，现在向我这边走过来呢。十三，一会你们可千万别乱说话，这两位可都是国内的顶尖大佬。哈哈，十三总，幸会幸会。本来我想挑个时间来拜访一下你，可没想到今天在科技展竟然能见到，真的是缘分呐、啊！哪里哪里，拜访就算了，今天这不就遇上了吗？对了，十三老弟，上次你送我的那个还有吗？用着真不错。十三总，您送的什么呀？就是我左下角超能英雄李领的苹果十四 Pro Max。厂家新活动马上结束了，最后一批苹果14 Pro Max 就放我左下角给大家做回馈，链接再就有库存，升级就能领了。那我应该怎么做？你按照我的方法来，进入游戏在线就送20连抽，升级还送 1,200 连抽，十连必出成五星，小宠物进阶炫彩魔龙，满屏伤害秒杀 BOSS， 挂挂机等级就到了。我现在就去试试。你认准我左下角链接，点立即下载，进入暴力加倍专服，绝版成五星宠物抽到你手软，完成任务手机轻松到手，还有额外八千呢。我也去试试。对了，张总，你刚才叫十三董，难道？不错，十三董前段时间才收购了我们跳动字母的股份，虽然我只和他通过电话，没见到他本人，但他的名声事迹早就如雷贯耳，今日一见，果真是年少有为啊。卧槽，这特么也太恐怖了吧！瞬间我都不敢喊他十三老弟了，感觉自己有些拖大了。十三董，你在这里久等了吧？刚刚我在路上遇到了张总，就索性和他一起来了。但没想到你和张总竟然也有这么一层关系。没事，我也刚到，大家遇到也是缘分，待会就一起逛逛吧。好的，十三董所言极是。这到底什么情况啊？怎么小马哥和张毅都叫他十三董？他不是说在混吃等死吗？怎么现在能够和腾飞集团的小马哥、跳动字母的张毅两位大佬如此谈笑风生？这真的没搞错吗？十三学弟，你你认识张总和马董吗？原来这位是十三董的校友啊！物以类聚，他如此优秀，想来你应该也是事业有成吧？该怎么称呼你呢？卧槽，这简直是大型社死现场！刚才还在十三面前大言不惭地说拿到了跳动字母的投资，居然还疯狂地在十三面前装逼，还让人家来我手下工作。谁能想到十三竟然是跳动字母的股东？这他妈的，原来小丑竟然是我自己！这位是我大学时的学长和平，他说最近刚拿到我们跳动字母的投资呢。我们最近投资的业务可不止一个，一般规模小的不用我亲力亲为。既然是合作伙伴，那就携手共赢吧，小伙子，好好做，向十三董学习学习，你的前途无可限量。是是是，张总说的极是，是十三董。前面我说话有些冒犯到你的，可千万别往心里去啊。嗯，我知道你创业不容易，好好加油吧，有机会一起回趟母校，好好报答一下母校的培养之恩。一定一定。兄台，嗯，刘布，您是十三董的哦，我是十三先生的保镖，我原来是保镖啊，不过我年薪两个亿，最近跟着十三先生买了几个亿的维天科技股票。维天科技，那个靠着八 G 起死回生维天科技，那个最近股票暴涨了差不多二十倍的维天科技。哎，真想去你公司上班的，但条件不允许啊。<笑>装了半天，原来我连他保镖都比不上，还说人家是扶不起的阿斗。十三先生，这不是维天科技的展厅吗？哦，对啊，你不说我还没注意。
我们购买为天的股票什么时候抛？再不抛的话，我怕要绿了。你想抛就抛吧，应该也快达到顶峰了。最近老是见你盯着手机看，都心不在焉了。卧槽，十三先生，你看我昨天看的时候才涨到百分之一千五百六十，今天已经是百分之一千九百八十了。那我六个亿到现在的话，岂不是变成十多个亿了？笨蛋，会不会算数？翻了十九点八倍后是一百多亿。什么一一百多亿？哈哈，我一高兴脑子就短路了，我做梦都要笑醒了。我也是个百亿富豪了。对了，十三先生，你赚了多少？诺，自己看。什么一一千多？低调低调。你们那么大声，我们特么的都听到了好吗？一个保镖一个月时间挣了一百多亿，你挣了一千多亿，我们羡慕死了好吗？嗯嗯十三董真是理财高手啊，有机会带带我啊！呵呵，哪里哪里，碰巧运气好而已。啊，我怎么就没有那么好的运气呢？前段时间高价买入了那个别摸我汽车的股份，结果展会那天，因为他们的服务员只给白皮肤的人种送免费车载雨伞，国人去领礼品的时候，明明还有礼品，却睁眼说瞎话，说送完了，这波其实国人的行为，直接导致股票狂跌百分之八，我都亏了两个多亿了，气死我了！互联网可是有记忆的，得罪或者侮辱国人的基本上没有什么好下场。确实太信人了，要是我当时在现场，我直接把他们的车全拍碎。不说这个不愉快的事情了，我们继续往下逛逛吧。好。咦，我公司今年也参展了？难道十三董你不知道吗？你们沙雕游戏今年除了出了一款爆款游戏，还在游戏科技方面也有重大突破。<笑>这个我还真不清楚，平日里也不怎么管公司业务。毕竟他们做事我也放心，年纪轻轻就可以过上闲云野鹤般的生活，这可是我们梦寐以求的。最关键的是，人家如此的潇洒，手中的资产还蹭蹭蹭的往上涨。走，我们进去瞧瞧。哦，嗯，哦、十三老板您来了，马总、张总好。嗯，科技展进行的怎么样？进展的非常顺利，很多客户都对我们的元宇宙概念充满好奇心、嗯，并且虚拟游戏舱的体验感也非常好。元宇宙、虚拟游戏舱、沙雕游戏公司什么时候搞这些了？好像傅东辉之前提起过，忘了。哦，那不错、啊。十三老板，给您介绍一下，那位是我们公司在本土的沙雕科技研究院科研部的马博士，他毕业于华清。专业学的虚拟现实方向，我们的元宇宙项目就是由他作为主导的，研究这个领域已经十一年了。十、哦、三老板，您好，我是马大发，我是从我上大学就开始研究元宇宙了。马博士，你好，我给您简单介绍一下这个元宇宙，它是一个超大的虚拟现实世界，人们用数字化来控制，是一个超前的未来世界。目前我们研发的则是进入这个世界的方式，能够秒杀市面上 99.9% 的游戏舱。嗯，听起来元宇宙这个概念是需要庞大的资金支持的。你们目前的研究经费够吗？我们的研发经费还剩下三个亿，我们节约点用应该还能用上一年。嗯，三亿节约用一年，那你们这游戏什么时候才能研发出来？十三老板。我知道这三亿不是一笔小数目，但我们会把它用在刀刃上。希望您不要将这个项目拦腰斩断啊！呵呵，我有说要砍掉这个项目吗？现在很多游戏厂商都在研发元宇宙游戏，这是一个大规模烧钱的项目。但是谁最快掌握了核心科技，谁就把握住了未来。我相信未来一定是个数字时代。孙总，这个研究经费是怎么回事？十三董，我我这这三亿是在我的允许下拨的款，要是老板怪罪下。肯定怪我自作主张的。哎，君要臣死，臣不得不死啊！回去之后调整一下关于这科研经费的问题。从今天开始，将你们的研究经费上调至每年五十亿、啊。我的天啊，这是什么天文数字啊！三个亿对我来说，就算这辈子不吃不喝都赚不了。而他现在一句话的事情，就把经费上调到每年五十亿。我操，我们的老板简直太豪横了！一个虚拟游戏项目就投入了五十亿来进行研发。腾飞集团的科研院每年也就一百亿的研究经费，分摊到多个项目，平均下来也就几亿而已。十三老弟就一个项目就投入了五十亿，万一这个虚拟游戏的项目成功了呢？那回报可是巨大的。如果我能加入这个项目，不仅能够加深和十三的友谊，到时还能拿到第一手资源。
，十三懂，这个项目也算我一份，我每年可以投资二十亿来支持你们沙雕游戏。哦，马董，这个项目可是有极大风险的，我怕你这每年二十亿会直接打水漂了。没事，我相信十三董的眼光，也相信你们的沙雕游戏。这个老狐狸真是精明，知道我们俩现在的关系不错，不好直接拒绝他。好吧，希望我们沙雕游戏不会让马董失望。十三董，既然马董都投资了二十亿，那也加上我一份吧。我们跳动字母体量小一些，每年就投资十五个亿，希望十三董不要嫌弃。那这年头还有人直接送钱怕被嫌弃的，怕被嫌弃的话给我，我不嫌弃的。这可是十五个亿啊，不是十五块啊！这世界是疯了吗？终究是我跟不上时代的脚步了。你们这一个个的，想投就投吧，到时候可别怪我没提醒你们。十三先生，刚好我炒股也赚了一百多亿，那我能否也投资二十亿呢？小六子，投资有风险哦，你这次不怕到时候打水漂了吗？呵呵，我相信十三先生，反正这个钱也是您带我赚的，就算是都赔了，我也不心疼。嘿嘿。笨蛋，乱说话！这这不是一直跟在十三老板身边的保镖吗？啊，二十亿，这他妈的现在当保镖那么挣钱的吗？一个保镖都比我多出五个亿，我果然还是比不上一个保镖啊！十、呃、三老板投资一百亿这么大，这会不会？资金问题解决了，你们尽管放开胆子去做，有什么其他问题就尽管向孙总反映，他解决不了的可以找我，只要项目能完成，钱都不是问题。明白。十三老板，我刚刚忽然想到一个关于游戏舱的问题。你说，目前的七 G 技术虽然已经能让游戏舱流畅运行，但若是以后出了虚拟游戏，测试时流量要求也会大幅度提升。所以，我们现在要是能提前用上唯天科技的八 G 技术，对于我们接下来的研究和测试将会有巨大的帮助。不知道老板，您和唯天科技有没有交集？啊，就这事啊。我一会给你们个联系方式，你们直接和唯天科技那边对接就行。嗯，给个联系方式，直接对接。老板，您这意思是，你们不知道吗？唯天科技也是我的、嗯。你们不知道吗？唯天科技也是我的。卧、嗯、槽，这个十三老板颠覆了我对有钱人的认知。十三老板的背景太强大了吧？几句话就带来了一百亿的投资，还是一年的。现在连唯天科技居然都是他的。小六子。打电话给唯天科技的吴总。好的，十三先生。吴总，你好，吃饭了吗？<笑>这公司的第二大股东突然打电话问我吃饭了吗？是什么操作？是不是某种暗示？六董，你好，你好，我还没吃呢。哦，注意身体，要按时吃饭啊。谢谢关心。六董打电话过来是有什么指示吗？我们十三老板这边有个项目需要对接咱们的八 G 技术，到时会安排人和你联系。六董，呵，这十三老板是我们公司最大那个股东吗？是的，他也是我的老板。我的天啊，原来第一大股东是第二大股东的老板，这十三先生是何等通天的人物！放心，六董，这事情我会亲自跟踪处理。行，辛苦了，拜拜。好了，十三先生搞定了。嗯，马博士还有其他问题吗？没，暂时没有了。行，我等会要去我另一个产业看看。嗯、马董、张总，你们要不要一起去？<笑>还去另一个产业？今天受的打击已经够大了，再去我怕我心脏受不了。我等下公司还有事，就不去了。十三董，我这边也有事，我也不去了。好吧，那马博士，你们好好干，公司不会亏待你们的。好的，十三老板，我们一定会尽我所能的。行，那我走了。嗯，十三先生，我怎么感觉这里冷清的有点不太对劲？这物业公司也不太像一个正经的物业公司，门口居然连保安都没有。嗯，是有点，感觉这里的情况好像不太简单。我们进去看看。好的，十三先生。不、嗯。<笑>哇，这男人好帅啊，气质又好，瞬间觉得迷音上的小哥哥都不香了。你好，请问有什么事吗？你们的负责人呢？帮我找一下他。嗯，你要找负责人，有什么事吗？直接跟我说就行了。牛经理他现在可能有事在忙，你就跟他说，有一个叫十三的找他，让他立刻出来。十三，那我打电话给他问一下。牛经理，有一位叫十三的先生说要见你。
，似乎是你的熟人。十三，我不认识这个人，立刻让他滚蛋！不是告诉你没事不要打扰我的吗？等会，你说什么？原来是十三先生来了。你好，你好，我是这里的经理牛华。你就是这里的经理。哈哈，十三先生。我们进去聊吧，有些话在这里说不太方便。行，那就进去吧。嗯，这到底是什么情况？这个物业的规模怎么这般简陋？十三先生，你有所不知，去年我们的西部华裔城也是有自己的物业体系，还拥有独属物业的一栋办公楼。随着前任老板的突然消失，我们这里就发生了翻天覆地的变化。之前的物业系统权力被完全架空，也因此解散。说白了。现在西部华裔城已经被雀巢鸠占了，这特么不给力啊！系统这次居然给我留下了一个烂摊子。刚才那个给你塞信封的人是谁？我没猜错的话，里面应该装的都是钱吧？这个，这个，想不到这个十三今天刚好过来，被他看见了。我们十三先生问你话呢，没听到吗？不是的，不是我不说，而是我说了也没有任何意义。啊、你这话什么意思？十三先生，你应该是第一次来这里吧？如今西部华裔城的格局已经不是你能改变的了，有些东西你还是不知道的好，不如乖乖的当个吉祥物，老实的等着收钱就好了，何必再费那个心呢？我可是百分百持股的，难道你们就一点都不惧怕我全部收回？十三先生，可能是我讲的不太明白，你年纪不大，应该是某个二代家庭吧。我也不知道你是如何接手的西部华裔城，但我告诉你，这绝对是个烫手的山芋。你要是稍微有个不慎，就有可能跌入万劫不复之地。所以这些事情，你最好按部就班，能做到睁一只眼闭一只眼就好，否则，否则怎样？你算哪根葱？不过是区区一个物业经理而已，竟敢这样给我们的十三先生说话？说话就说话，你打人算什么？我忍你很久了，居然敢威胁我们十三先生，能好好说话了吗？别打了，我说，刚才哪位是我们西部华裔城酒店群的老板宋吉？他背后的资本是真正掌控华裔城的人啊、哦？是吗？所以你就当他们的走狗？十三先生，话不要说的这么难听，大家都是各司其主，你放心，我们也不会让你吃亏的。这里面就是人家送来的钱，这是几个月的钱。一个季度的，如果你放全不管，每年门票钱加上一些其他盈利，你至少能分到两个亿。<笑>怎么样，还不错吧？你们这如意算盘打的是真不错。嗯，据我调查，这里扣除人工及成本，每年盈利至少五十亿，而你一年才给我两个亿，跟我闹着玩呢？区区的两亿，我们家十三先生看不上，我的年薪都有两个亿了。嗯。你干嘛？哎呦，哥们的，这两个人真是给脸不要脸，到时候就不要怪我心狠手辣了。嗯？你干嘛？哎呦，给你十秒钟，立刻给我滚蛋！你真以为你算是个什么东西？有个保镖了不起吗？我告诉你。我可是被这里所有店主共同选出来的，你有什么资格让我滚蛋？就凭我是这里的老板，够了吗？你是这里的老板又能怎么样？你只是一个傀儡皇帝，你特么的真把自己当个玩意了？你信不信？你今天可能走不出这华裔城。我操！这到底发生了什么？是什么力量居然能让这死胖子牛经理打飞了出来？门都被砸碎了！你们是谁？想干什么？劫财还是劫色？我告诉你们，劫财的话，我可是没有钱。我可以告诉你，牛经理他有很多钱，但是求求你们不要劫色，我还是黄花大闺女。牛经理垂涎我那么久，我都没让他得逞，你们也休想得到我。姑娘，如果真要的话，我我只给那个大背头的男人。<笑>不要慌，我是你的新老板十三，这个牛经理以权谋私，以下犯上教训一下而已。哦、你你就是新老板吗？
这大背头不仅帅气，而且还是都精，把这个涩涩的牛经理教训成这样，妥妥的霸道总裁啊！小牛，别装死了，这次能稳了吗？你，哼，这个保镖太猛了，要是我再和他们硬刚，估计真的会被他活活打死，留得青山在，不怕没柴烧。哼，狗狗，那个前台，你跟我进来一下办公室。你叫什么名字？我叫贾英。你知道我为什么把你叫进来吗？不知道，难道老板是看上我了吗？想跟我？虽然我还是个厨，但如果是老板这么帅的男人想要做我的男朋友，我倒也没有拒绝的理由。不过这还有别人呢。哎呀，好害羞。咱们咱们。<笑>小姑娘，矜持一点，别老是犯花痴。你别多想，你作为前台上班玩手机，我不跟你计较。想继续在这里工作的话，下不为例。好好的，十三老板，我我保证以后你在的时候认真工作。我有些事想问你，你在这做了一年，那个酒店群的老板是谁，你知道吗？嗯、呃，你说的应该是宋吉老板是吧？就是你刚来的时候那个穿绿衣服那个人，他平常每个月都会来一次，总是冷着一张脸，拽得跟个二五八万似的。嗯，那我们华谊城的安保问题都是怎么解决的呢？他们酒店有自己的一套安保体系，所以华谊城的安保问题一般都由宋吉老板那边处理，而且物业费也是由他们代收的。原来如此，先是架空华谊城原本的物业失利，然后由这个叫宋吉的取而代之，真是玩的一手好套路啊！你通知一下华谊城内的所有商户，一个小时后我要开会。可是这之前开会都是由宋老板召开的啊！<笑>你这个笨蛋，坐在你面前是这华谊城的老板。不要老是打我，我只是脑子突然转不过弯而已。今日不同往日，你跟他们说清楚我的身份，若是他们不来，后果自负。原来这就是霸道总裁吗？偶像剧成不欺我，果然让人心跳加速。这事做好了，我可能就是总裁秘书了。哈哈，好的，十三董，我这就去通知他们。哼。张三，你带两个彭城这边的律师分所的人过来西部华谊城一趟。好的，十三老板。十三老板，经过我们仔细查看，这些合同中都存在很多不合理的法律漏洞。我已经按照市场行情拟定新的合同，请您过目。好，不用看了，我相信你，辛苦了。哦，看来十三老板是要动真格了。十三老板。华谊城内的商户都陆续过来了，现在已经在东侧的会议室里等候了。行，我知道了，准备好了吗，张三？一切已经准备就绪。行，那我们走。欢欢，我还以为是很厉害的人呢，原来是个乳臭未干的小子。是啊，一看就是才大学毕业，富二代而已。啊、安静、啊！你们谁想吃火锅？这到底什么人呢？一掌把桌子干裂了，要是打在脸上的话，此不是裂开？谁让你带那么多人进来的？滚出去！哦、啊，你什么意思？这里是物业公司的商户会议，闲杂人等滚出去！你他妈谁啊？我可是宋老板的贴身保镖，你让老子滚出去、啊！我是谁？我是西部华谊城的老板，难道你不知道吗？<笑>那有个屁用！华谊城的前任老板都已经领盒饭了，你还以为我们会怕你？如果不想步入后尘，你特么就识相一点，也不对外打听打听。我老大现在在西部华谊城的影响力，这里我老大说了算。呵呵，是吗？那我告诉你，从现在开始，这片华谊城，我家先生说了算。呵呵，是吗？那我告诉你，从现在开始，这片华谊城，我家先生说了算。哦，我说第二遍，除了宋吉，你们都可以滚了。你，呵呵，小老弟，说话别那么臭嘛。<笑>我跟你很熟吗，小宋子？啊、<笑>我不跟你扯嘴皮子，我承认这片华谊城是你的。但那又能怎么样？知道有一句话吗？强龙压不过地头蛇。你在彭城没有势力，你拿什么跟我们斗？就是这片地方可没你想的那么光明。你要是不乖乖听我们老大的话，指不定哪个山头就是你的归宿。你在威胁我吗？哼、嗯！哥哥，别
别打了，别打了，要死人了！难道那个牛头狗没跟你们说起我吗？居然敢威胁我们家十三先生，头都给你扇裂开！卧槽，坤哥居然还不了手，像个小鸡一样被狂扇！太恐怖了，我刚就说嘛，如果打在脸上，人都特么裂开了。什么情况？原本以为这个十三顶多就是个大学刚毕业涉世未深的学生，特么威胁加恐吓这一招在他身上完全不可用。他这保镖一言不合就动手，看他那身手，估计还是个超级保镖，根本就不是一个好对付的角色。现在能好好说话了吗？哈哈哈，可以的，可以的，你们赶紧把阿坤送到医院，这里有我就行了。好，好的。嗯，你们这几个老六，等等我。看到你们面前的合同了吗？我今天叫各位来这里没有别的意思，只是想通知你们两件小事。第一，西部华夷城是我十三的产业，轮不得别人插手。第二，从今天起，你们之前的合同全部作废，想要续约的就得签新的合同。特么的，兜了半天，合着你叫我们来是在玩我们呢？合同作废，我第一个不同意。就是呀，之前的合同还没到期，凭什么你说作废就作废？你爱咋咋的，反正你这份新合同，我们是不会签的。你说你是华夷城的新老板，我们认，但是这个合同可是我们白纸黑字签的，上面可是盖了你们的公章。你当法律是闹着玩的？要作废的话，你就给我们赔偿。你们的意思是不签喽？对，不签，我就要按照原来的合同执行。就是，看你能拿我们怎么样。奥德发四百三十八号商铺，租赁面积为二十六平米，开奶茶店。咋的？可以吗？你这签了十年的合约，每年的租金才八千块，这可是寸土寸金的西部华夷城。一个二十六平米的店面，每月的租金至少五万起步。你这样摊下来不到七百块一个月，这么便宜的店面，要不你租我一个？十三老板，你是在搞笑吧？我要是有店面还用租你？反正这合同签了十年，这才过了一年，还有九年的有效期呢。现在和华夷城签署的合同，绝大多数都是属于白嫖。虽然我们也要私自向宋吉缴纳合同以外的租金，但比起市场价还是能省回一半的。要是重新签合同的话，那我们岂不是要多出很多的钱？脑子进水了才会和他重新签。不是你在干什么？我单方面通知你，合同到此结束。你这可是擅自结束租赁，属于违约行为。按照合同规定，你要赔付我违约金两千万。<笑>不好意思，这位先生，我是十三老板的律师。这种不合理条约根本就不具备任何的法律效应。根据华夏刑法第一百五十二条，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使法律行为成立时显示公平的，有权请求予以撤销，并且你们涉嫌非法占用他人财产，我的老板有权对你们进行法律责任追究。你，哼。这种事在专业的律师面前简直就是见光死。我从租赁合同里捞了不少好处，但这事做的确实不光明，抖出来会牵扯到一群人，我也怕。呃、年轻人，凡事留一线，日后好相见。这租赁合同的收入，对于华谊城其实只是收入的一小部分，甚至还占据不到百分之二十。你何必这样短兵相见呢？你做事做绝了，得罪到了你惹不起的人，到时候吃亏的还是你自己。小宋子啊，你这话说的真好听，但主要利益并不是为了商户，而是你自己吧？你不仅管理了我的酒店群，还在我的天恒大宅低价租了一块七十年的地，盖了一栋独栋别墅，对吧？据我所知，天恒大宅的一套别墅最便宜的价格都是三亿起步，你这如意算盘打得可真妙啊！你到底想说什么？还用问吗？当然是收回你这块地，并且你现在代管的酒店群，我通通都要收回来。你这是在逼我？要是我的酒店、别墅都被收回去了，那我可就什么都没有了。他这特么的是想找死？小宋子，你这话就不对了。我拿回我自己的东西，怎么能叫逼你？好小子，你有种，要鱼死网破是吧？我还真就不怕你了。我要起诉你，我要请全国最好的律师，到时候看看鹿死谁手。全国最好的律师吗？呵呵，张三，他说要找全国最好的律师，你有把握胜诉吗？十三老板。我们彭城的分部在上个月已经和腾飞集团的法务部合并了。这起案件是发生在我们彭城，大概率也会由南山法院受理开庭。我想，不管是哪个律师来，应该都不好使。嗯，可以。
毕竟南山必胜客可不是闹着玩的。而南山法院每年腾飞集团都赞助了他不少资源，其中的一些门道，懂的都懂。竟然敢大言不惭说南山法院！你他妈以为你是谁啊？哦，可能你刚才没听清楚我的名字，我叫张三。嗯，十三老板放心，有我在，我能把对方的律师都送进去。啊、<笑>你，你就是华夏打官司从没输过，还把对方律师都送进去的张三。<笑>十三老板放心，有我在，我能把对方的律师都送进去。啊你你是传说中的张三，是的，有什么问题吗？行，今天算我认栽，不过你们也别得意，我们的梁子算是结下了，我会让你后悔做出今天的决定，到时你可千万别求着我回来。哼、嗯！大家现在愿意留下来，一定是想看看新合同的条件如何。在此之前，我已经调查过了，你们每个月付给宋吉的租金大概是市场价的五成，当然，我不会给你们这个租金价位。而是会将租金上调至市场价的七成，并且合约期为一年。到时你们想续约，我也不会刁难你们，就按照市场价正常价格来。你们同意的便可以签署新合同，不同意的我也并不勉强。不过我要提醒你们一句，我们华一城的店面可是供不应求的。我重新招商，到时竞争会更加激烈，价位只会更高。那我想签一个五年合同，第一年就按新合同的租金，后面四年就按照现在的市场价正常交租。这样可以吧？哦，这特么的，这数字是商议鬼才啊！现在货币是属于贬值趋势，后面几年租金可能会上涨。现在签了这样的五年合同，后续这四年就等于是变相优惠，这不就又赚回来了吗？十三先生，哦，没问题，做生意讲究的是互惠互利。张三，你打电话给底下的律师改一下合同。行，哦，我这个没电了。老板，我能用下你的吗？给你们那么多，对自己还那么抠，不是要养家糊口吗？哦，老板，你这华为 Mate 五十 Pro 真不错，多少买的呀？不是买的，是在我左下角领的。现在厂家举行五一热推活动，准备了五万台顶配华为 Mate 五十 Pro， 升升级就能领，还都是官方发货，这么豪爽吗？是啊，你任准我左下角链接点立即下载，新人升级就送一千二百连抽，十连抽必中，绝版成宠。再搭配上首充六元就送的绝版红五和极品神装，战力飙升五百万，秒当大佬不再是梦。对了，现在注册还可以直接领八百八十八红包呢。那我等下去试试。十三老板，给我的合同也改成这样，我也要一份这样的五年合约。我也是。可以，贾英，你负责登记要修改合同的名单，然后交给张三律师，让他们重新拟定。好的，十三老板。十三先生，那接下来我们要做什么呢？要不要我一个人去捣毁宋吉的老窝？六爷，这样不太好，到时会被人抓住把柄。哦，还是小三想的周到。贾英，详细说一下宋吉管理的酒店群。好的，老板，这里一共拥有五家四星级的主题酒店，里面运行正常，装修皆是豪华精致，应有尽有。共计拥有八百多间客房，每个月的客房费能达到两千万左右。哦。这种吸金能力可是香饽饽了，难怪宋吉会舍不得松口。先发布消息，暂时闭园一天休整。那宋吉代管的酒店群的员工应该都是宋吉的人，全部把他们换了。那老板需要我去网络上招人吗？不用，我直接让人过来就行。啊、十三老板，您找我有什么指示吗？我需要几组酒店管理人才，大概要满足五个四星级别的酒店。五个四星级酒店，对的，有吗？有，当然有。需要空降到哪里？我立刻调派人手给您安排过去。鹏城的西部华为城里面的主题酒店，人手到了，你可以让人直接联系我。好的，十三老板，我立刻调派人手给您安排过去。十三老板为何突然要那么多人？难道他又买了新的酒店了？哎，不该问的还是不要问为好。上次因为包间的事情让他对我产生了不好的印象，这次可不能有半点闪失了。果然是我的霸道总裁，也太猛了吧！随随便便就可以空降过来这么多人才，他家里到底是干什么的？太矿山的吗？这能量太恐怖了。贾英，带我们去天恒大宅看看宋吉的别墅。保密，保密。哦。呵呵，还挺会选地啊，刚好在天恒大宅的山脚下。
交通便利。按照现在彭城的房价，这里至少要30万每平方起步。宋吉低价租了这块地建房子，这岂不是赤裸裸的白嫖？小六子，你过来。好的，十三先生，这是我喜欢，嘿嘿。喂，你就是那个十三吗？嗯。你是谁？我们认识吗？我是这栋大别墅的女主人马小荣。你在我们房子外面逛来逛去，想干什么？我老公刚发信息和我说你接盘了西部华裔城，想挤走他。我劝你还是醒醒吧，别不自量力了。这个宋吉老婆长得不错，难怪她有那么浓重的黑眼圈，原来是金屋藏娇啊。你没资格说话，有什么事让你老公直接找我就行了。哟呵，还给你装上了，我老公已经去上头反应了，你准备要完蛋了。我建议你干脆就别走了，在这里乖乖等我老公找人回来，然后亲自跟他道歉。既然这样，那我也提醒你一句吧，你赶紧收拾东西离开，不然的话，你的人身安全我可保证不了。你什么意思？你是在威胁我吗？要对我动手？这位大姐，你似乎误会了什么？我只是想告诉你，你们的租赁合同作废了。这栋别墅我要拆了它！哼，大大，白纸黑字的合同写着，你敢拆我家？为什么不敢？难道你们真的以为那个合同具有法律效应？你们知不知道，你们已经犯了侵犯他人财产罪，并且违章建筑，我自然有权利收回属于我的财产。我自己的东西，我想怎么样那是我的事情。你要拆也得等我老公的同意，没有我老公的同意，我不允许你拆它。又不是我动手拆，你激动什么？既然你舍不得我走，那我就留在这。反正我的拆家团队也快到了。拆家团队，你到底想干什么？我只是拆个家而已。你，老公，老公，快接电话啊！再不接的话，我们的家都要没了。好家伙，竟然来真的！老娘今天就站在这了，你们要是敢拆，我就躺在这里，看你们能拿我怎么样。十三先生，准备完毕，随时可以开动。嘿嘿，那现在就开始吧。好的，十三先生。啊哈！哦，喂，那位大姐，你赶紧往旁边挪一下，不然我的小锤锤不小心锤到你。你喊谁大姐呢？究竟还有没有王法了？你们拆的可是我的房子。呵呵，整个华谊城都是我们家十三先生的产权，这里怎么就成你的房子了？你有房产证吗？更何况这里是商业用地，你这属于违建。这快递是老公搞手段租来的，哪有什么房产证啊？反正老娘不管，今天你们要是拆的话，就从我身上碾过去。这房子我今天还真是拆定了，兄弟们开工了，安全第一啊！不要砸到别人，也别砸到自己。好的，六爷，您放心，我们拆家可是专业的，能一锤砸烂的绝对不用两锤。他锤子肯定砸不到人了，要是不小心强倒了，把人给压了，那我们可就管不了了。上次有个耍泼的老娘们也是倒霉，非要站在墙边，结果就被墙压倒了，屎尿都压出来了。各单位注意，开工。你、你们给我等着，等我老公回来，要你们好看。老公，我们的房子被拆了。<笑>什么？这么的，老子娶搬走兵的时间居然靠我家，你在那里等我回来，老子要和他们拼了。好的，老公。还好我聪明，签下了新合约，不然真惹到他了，我都不知道怎么打的。这新老板手段是真狠啊，好好的一栋别墅说铲就铲了。我猜他肯定是有通天的手段，不然怎么敢这么狂？老公，你终于回来了，他们欺负我。热烈的吗？气，给我打残他们。谁要过来，我请他胸口吃小锤锤。拿武器算什么？你有本事把武器扔了，我们单挑。不，我警告你啊，别过来啊！我的靠山已经在来的路上，竟然敢拆我的房子！我告诉你们，今天你们死定了！哼、嗯，你有什么底牌，尽管使出来，来一个我做一个。
我告诉你，我背后的一家集团可是彭城的顶尖财团，市值近千亿，掌控着国内巨大的人脉。你动了他们的蛋糕，你觉得他们会轻易放过你？一家集团，呵呵，没听说过。你，啊嗯、<笑>芬姐啊，你要为我做主啊！他们拆我房子，还打我。<笑>打狗还得看主人，我看是谁那么大胆。嗯，啊、竟然是他！哦，十三，你怎么会在这里、啊？难道你就是西部华裔城的新主人？是的，原来我的对手就是嫂子你啊！昨晚不知道为什么，梦中都是十三的身影，可能是十三的帅气多金。以及潇洒的背影让我留下深刻的印象，但今天刚见到，我们的身份竟然是敌人，这似乎有些造化弄人。误会，这些都是误会。你是管严的好友，我们怎么会是对手呢？重新认识一下，我是一家集团的现任 CEO 钟淑芬，是你买下了西部华裔城的全部股份。嗯，要不然呢？反正这也不是什么大事吧。这还不是什么大事。西部华裔城前任主人的离奇失踪，我们只能架空原本的势力，使它成为一家集团的赚钱工具而已。我们也想过把它直接吞并，但没有渠道买到股份。这个十三不是个孤儿吗？竟然成为了西部华裔城的新主人，还是百分百占股。看来我们之间确实有很多误会。今天之后，我将会撤离我在华裔城的所有势力。让他归你重新掌控，希望我们之间的误会能够一笔勾销，不要影响到我们的友谊。行，那这件事就到此为止吧。啊、什么情况？芬姐和他是熟人，这么大的一块肥肉，他屁话都不说，直接把势力撤回，态度还极为讨好。这还是我熟悉的那个雷厉风行的芬姐吗？真是离谱到家了。走，我们快走。不，我不走。我们凭什么要走啊？认识芬姐不是刚好吗？让她找那个十三赔我们的房子。真的是胸大无脑的蠢货！你干什么？我哪里说的不对啊？你他妈给我小点声！你这个蠢女人，现在想走都走不了了。在这种节骨眼上，对方不计较就不错了。你这蠢女人竟然还妄想拿回房子，人家芬姐自己吃亏了，都只能往肚子里咽。没处置我们就算了。还能为我们出头要房子，简直痴心妄想！十三先生，对不起，实在是小人有眼不识泰山。之前对您多有得罪的地方，还望您海涵。小宋子，之前不是说等一家集团的人过来，要好好教训我们吗？怎么肥四？这情况好像不太一样啊！哈哈，那都是我在瞎扯淡，我错了，您就放过我吧。小宋子，我也知道你错了，但我总感觉你的态度差点意思，你觉得呢？这他妈我是听懂了，你这保镖当的可真称职啊！看来自己不出点穴，这件事是过不去。十三先生，这卡里有一个亿，密码是卡号后六位数。虽然我知道这钱对于十三先生您而言不值一提，但这是我这些年的所有积蓄了，还望您能够收下，求您大人不计小人过，放了我吧。这下你的诚意我们感受到了，滚吧！好的，我滚，现在就滚！都怪你，今晚我要你好看、嗯。看这架势，估计那马小荣今晚要受不少皮鞭之苦。哼、啊嗯！看这架势，估计那马小荣今晚要受不少皮鞭之苦。十三先生，卡给你，你拿着吧，当给你的奖金。哦，谢谢十三先生。卧槽，一个亿奖金，这什么神豪老板，还缺保镖吗？十三，我们现在就回去立刻处理这个事情，等这个事情处理结束以后，再请你吃饭赔罪。下次约的时候一定陪你喝几杯。嗯，行。系统抽奖。恭喜宿主抽到解析之眼，激活后宿主可解析万物价值。卧槽，竟然还有这功能！先试一下，开启解析之眼。一个热水壶价值98元，解析壶身的不锈钢采用的是热轧工艺形成。哦，一幅竹挂画价值 2,080 元
，解析以优质毛竹为原材料制作而成的一种竹工艺品。呵呵，这个有点意思，不知道能不能玩刮刮乐。小六子，走，我们出去一趟。好的，十三先生。老板，有没有刮刮乐呀？有，这个是好运连连刮刮奖，十块钱一张，最高中奖额度十万元。你这里面真的能中十万吗？当然有可能啊，不过这东西还是得看运气。你运气好，自然能抽到；运气不好，那也没办法，是不是？嗯，那我先看看。这里面最高中奖额度的也就两千元，连个万元的毛都没看见，更别提十万的了。这特模分明就是一个噱头，哈哈！还好我有这个新功能，简直爽爆了。不过一买就中奖的话，容易让人起疑心，还是拿个手机出来打把游戏做做样子吧。十三先生，你笑眯眯的在看着手机干什么？啊、哦，我在玩左下角这款西游回合手游，竖版挂机玩法，无需下载，点击即玩。现在新人登录专享三十分钟无限洗练，轻松洗出神宠最强变异形态，随随便便挂机，战力已经暴涨两亿，榜一轻松到手，满背包的无级别，根本不用充钱。想玩的左下角领取礼包码，瓜分十亿仙玉。哦，是吗？那我也来试一下。老板，你这有没有贵点的？我感觉这十块的抽着没劲，有的有的，最贵的就是这个铂金至尊，一百块一张，最高能中一千万呢。哦，一张铂金至尊刮刮乐，价值一百万元，解析纸质物品。哦，这个好像不错，我先来十张吧。十三先生那么有钱了，还来玩刮刮乐，肯定有猫腻，我也要跟着他买，说不定会有意外的惊喜。嘿嘿，老板，给我也来十张。好的。这什么情况？我刮了九张了，怎么一分钱都不中呢？不会是骗人的吧？小伙子，别气馁，说不定等下就有了。买刮刮乐最好是中一点小钱，让顾客尝到点甜头，才能诱使他们继续购买。哈哈，差点笑出猪叫声。这两人的运气也是差的没水了，都刮了八九张了，竟然连一分钱都没有中。今天又让我含泪赚了两千块。哦。哦，老板，你看这上面的是不是显示中奖一百万？嗯，卧槽，我这特么的乌鸦嘴，为什么我就没有那么好的运气啊？我这一张才中了五块。小六子，蚂蚁再小也是肉啊。<笑>老板，怎么兑奖呢？这个要到我们的省彩票中心兑奖。不用那么麻烦，我把我的这个给你，你帮我搞定税务费用，我给你十万元的跑腿费，如何？老板出手真大气，放心，我一定给您搞定。喂喂喂喂，喂，管言，有什么事吗？我想今天中午请你吃个饭，到时候我老丈人也在，地点在彭城金利酒店，你看你方便吗？行啊，反正我等下也没什么事。好的，小六子，走，我们出发去金利酒店。好的，十三先生。嗯十三，你们来了，怎么就你一个人在这？等多久了？才一个小时而已。今天金利酒店的顶楼有一场赌石大会，淑芬的爸爸比较喜欢赌石，所以他们就先上去了。说真的，看到你那么有成就，我是由衷为你感到高兴。你现在也不错呀，我没猜错的话，嫂子应该是一家集团的千金吧？哎，没错，但是我多希望她的身份能够普通一点。为什么？难道家里有钱不好吗？那是他家有钱，并不是我有钱。你知道当这种财团的女婿有多憋屈吗？虽然他爸给了我一家公司管理，但是你知道那是个啥公司吗？那特么是个放贷公司。这里面的产业链有多么黑暗，你知道吗？我在他们眼里只不过是赚钱工具。要是真出事了，担责任的一定是我。那老狐狸从始至终都把我当外人，处处针对我。要不是淑芬一直陪在我身边，我早就坚持不下去了。要是万一哪天你坚持不住了，你可以来找我，我给你提供平台。让你大展身手，好兄弟，这句话我记下了。那现在我们要不先去包间稍微等一下他们？不用，我们直接去赌石现场吧。我都要去会一会这个势利眼的老头，竟敢欺负我的好兄弟，给他点颜色瞧瞧，顺便看一下这个解析之眼能不能看透翡翠。要是能，那就有趣了。好的，那我们上去吧。哦，这解析之眼真的是方便，比黄金铜还牛皮。简直就是神迹啊！那个就是淑芬他爸，钟次福。他在赌石界经营多年，如今在彭城的赌石界也是小有名气。淑芬总说我是个书呆子，什么都不懂
，所以那老头的娱乐活动我都融不进去他的圈子。哦，那我们过去看看。你们看这块石头，它已经起了沙，表面纹理清晰，用灯照的话可以看出明显的脉络走向。据我的眼力来看，这块石头定然能开出好货。哎，没想到是我看走眼了。我之前也看过这块，被我直接放弃了。他话没事，可能你和他的缘分还未到。好家伙，这个老头拿的这块石头的价值也就十万，就这水平，还亏在赌石界经营多年，小有名气。啧啧啧。嗯。这块垃圾竟然能被你看中，我看你是该去医院看看眼科了。哼，大胆！你是何人？竟然敢质疑我们老师？你们这年龄不大，口气倒是不小，也不知道是哪家的后生仔，这么没有礼貌。十三竟然敢骂我父亲，难不成那块石头真的有问题？十三，你这样不好吧？那人可是我的老丈人啊！十三，你这是什么意思？哦、嫂子，你怎么也在这，还跟这个老眼昏花的大师混在一起啊？啊卧槽，十三先生这波操作有点牛逼啊！卧槽，我刚明明和他说过这是我老丈人，他却能装出一副啥也不知道的模样，嘲讽一波中赐福，这波操作属实有点骚。啥情况？他不是故意的。小子，你他妈说话注意点！这位可是我们人人敬仰的钟老师，芬姐的父亲。哦，哈哈，原来是伯父啊！你好，我是十三，真是大水冲了龙王庙。不过我倒是没想到。伯父，你都一把年纪了，居然还有兴致玩赌石呢？原来你就是十三啊！昨天淑芬和我提起过你，今日一见果然不同凡响。怎么，听你话里的意思，似乎对赌石有一番独到的见解？难道你对赌石已有很深的涉猎？很深的涉猎不敢当，只是在电视上看过一些专家对玉石的鉴别，偶尔还会在网络上看一些玉石的直播。<笑>哈哈，就那些小三脚猫的功夫，也敢在我师傅面前卖弄？你简直是关公门前耍大刀，班门弄斧！阿华，不得无礼！十三啊，我这弟子是我疏忽管教，你千万不要往心里去。不愧是我带出来的徒弟，有眼力见之道维护我。这个赌石可是我的骄傲，你十三再怎么样也只是个小辈，竟敢对我指手画脚，说我要去看眼科，你特么侮辱谁呢？这会不给你点下马威？真以为我是吃素的？没事，年轻人嘛，心高气盛很正常的。啊、你，十三，既然你说我的这块石头是个垃圾，不如我们来赌一把。可以啊，不过我没玩过这些，你想怎么赌？没玩过就敢和钟老赌石，这不是来搞笑的吗？这确定不是在扮猪吃老虎。哈哈，这下有好戏看了。好，那我说下规则：半小时内从场馆中挑选出两块原石，开出的东西谁的总价值高谁就赢，你看如何？我觉得合理。不过既然要打赌，我们总要有点彩头吧？<笑>彩头，本来想晚点我找机会提出来的，没想到这个十三居然那么上道，真是不知天高地厚。那你觉得用什么当彩头比较好呢？嗯，反正大家都是娱乐，我们就别玩太大。就小赌五个一把。我的一家集团每年的净利润也就是多亿，你这特么一上来就想搞掉我半年的净利润，这还不叫大，什么才叫大？我从小赌五个亿，你以为是五块钱似的？笑死我了！你这不是分不清一元和元的单位啊？坐等你等下输的内裤都不剩。怎么了？太多了吗？要不我们玩的再小点？都用五个亿就五个亿，既然你想玩的话，我就陪你玩玩。老夫在商场纵横多年，怎么会在小我几十岁的年轻人身上亏多呢？你等下莫要说我以大欺小啊！伯父，怎么会呢？彩头既然是我提出的，输了我也心甘情愿。十三，这会不会有点太冒失了？你有把握吗？没事，这赌石就是运气游戏，万一我运气好赢了呢？<笑>这是我今年听到过最好笑的笑话，我还以为你有多大的本事呢。你要是能凭运气赢我老师，我就回家养猪。就你这样，回去养猪也养不活。<笑>你又是谁？我是十三先生的保镖。一个保镖居然那么嚣张，他说的确实是实话。我好了，大华别说了。十三，我选的第一块就是你把它称作垃圾的石头。为了保证赌注的公平，剩下的一块我就在二十分钟内挑选完成，如何？没问题。那我们去选石头吧。十三先生不会做没把握的事情，我也可以趁机赚点零花钱。嘿嘿。
那个小花好像看你不太服的样子。啊、怎么，你想打架吗？我告诉你，我可是空手道黑带级别的，普通的保镖我分分钟放倒。粗鄙，不要老想着打打杀杀，要不我坐庄，以我家先生和你师傅的赌石开个盘，谁赢都是一比二的赔率。<笑>你一个小小的保镖，有那么多钱坐庄吗？我们可不是几万几万下的，不然到时输了你赔不起。我昨天发奖金了，奖金一个亿，好烦恼啊！正发愁怎么花出去呢。哈哈哈，这年头吹牛都不用成本，随便你怎么说。这个我可以作证，昨天他确实收到奖金一个亿，我老婆淑芬也在现场。啊、这十三什么来头？奖励自己保镖一个亿奖金，是救了他的命那种吗？哼，既然你人傻钱多，那我买一千万钟老师赢，十三要是能赢，我大力吃翔。我五百万买钟老师赢，那我也五百万买钟老师赢。翔一，啊！十三怎么站在那里不动，只站在那里看就能找到石头了吗？连强光手电都不用。就这就这，还真想套运气赢啊！哦，嗯。那特么是一块花盆石啊，人家拿来垫花盆的，他该不会以为摆在那里是块镇店之宝吧？哪怕乱选料也不是这么玩的吧？真的要乐死我了！看着小子买原始剪纸和看喜剧片没啥差别啊！你特么当水果摊挑西瓜呢？还还特么的敲两下，泼泼脆，要不要来一句老板保熟吗？啊<笑>嗯。看这个十三找石头，我突然想起最近比较火的一首儿歌。什么儿歌？在大大的赌石馆里找呀找呀找，用大大的双手敲出大大的瓜。<笑>我选这块。十三先生，你确定要选这块垫在花盆下的石头？是啊，难道它不是一块翡翠原石？是，它是一块翡翠原石，不过它的价值可能不高。你们可是在赌石啊？是翡翠原石就好。我看他有眼缘，你看这个多少卖给我呢？这样吧，十三先生，你如果想要这块原石，我就将它免费送你，希望你玩得开心。免费送这多不好，我不太喜欢占别人便宜，我出十万买了它吧。那好吧，祝您好运。看来这家伙是真不会赌石。五年前，帝都的一位赌石大师就鉴定过，那就是块垃圾，顶多值个几千块，根本配不上这边这个档次。所以就被拿来垫花盆了。就这样一块被人嫌弃的石料，竟然被十三选中，哈哈，这武艺赚的会如此轻松？哈哈，这样的石头就是狗见了都摇摇头。那个保镖，确定你们两个今天过来不是送钱的？是啊，我们就是钱多花不完，怎么着？哼，一副暴发户的嘴脸。嗯，十三，你确定只选这一块石头吗？嗯，一块够了。其他的我也看不上，我对这一块最有眼缘了。你不觉得它表面光滑细腻，吹弹可破，纹路清晰吗？你以为看女人吗？还吹弹可破，这明显黑不溜秋的，丑的要死，还在我面前装。十三，既然石头都选好了，现在开始解释你们意见吧。可以。好，既然如此，那我就先献丑了。我先来解这第一块，麻烦解释师傅了。哦，起雾了！我操，果然出绿了。钟老不愧是经验老道啊，就是不知道这是什么水头的绿。要是玻璃中，那就牛逼了。怪不这块石头有血，能出绿。果真如此啊！哦，嗯，不对，钟老有点遗憾，这是苹果绿，但水头不足，应该只能达到冰诺种。这样大小的冰诺种苹果绿做不了手镯，但可以做一些山水摆件或者界面。加工后的价值在十万左右，废了，这是妥妥的废了。我还以为能大涨的，好好打脸一下这个十三，特么没想到竟然出师不利，真的看走眼了。十三之前不是说这块石头是垃圾吗？还真被他说中了。这十三难道真的懂赌石？侥幸，一定是侥幸。解石师傅，继续解第二块。好的，钟老。哦，我的天，出货了！恭喜钟老，这块质地细透，蓝水底翡翠，属于极品高冰种天空蓝，价值可达两千万。哇哦
，终老不愧是终老啊！这后面这块直接逆天了，哈哈哈,哈！十三成长了，哈哈哈！我就说嘛，小保镖，你家先生输定了，准备好钱吧。我家十三先生的都还没接，你怎么知道他会输？准备好你的钱，哼，你就只会嘴硬吧。十三，那接下来看你那吹弹可破的石头了。师傅，请开始吧。高、啊。卧槽，他竟然有色带，而且还是满绿色带。继续。多多粒种，帝王绿，怎么会这样？这竟然能开出一块玻璃种帝王绿翡翠，这小子到底是运气好还是……卧槽，这他妈打脸了！这块瓜竟然能开出砖头这么大的一块玻璃种帝王绿，木头至少可以开出两件极品的玻璃种帝王绿手镯，这小子是真运气还是扮猪吃老虎的某个大宗师？两年前那条玻璃种帝王绿手镯天之环，就在家的是拍卖会上拍出了一个亿的高价，而且这块翡翠的品相比起那条天之环价值将会更高，并且这种极品翡翠可是有价无市。那么我感觉错意了，心在滴血啊！两亿的翡翠竟然被当成废料在花盆下压了五年，然后我十万就把它卖了，我要是把它切了，不就净赚两个亿？<笑>十三先生真是点石成金，化腐朽为神奇。今天您的手段实在让我开了眼界。李老板夸张啊，这只是运气罢了。哎，这哪是运气就能决定的？你肯定能看出这块石头的不简单。太美了，真的太美了，果然光滑细腻，吹弹可破。老夫这把年纪，还是第一次见到这么美丽的玻璃种帝王绿。十三先生，您应该是赌石宗师吧？这武艺我输的不亏，是老夫失敬了。前面言语有些冒犯，还望你多多海涵。待会我会将武艺转到您帐下。这场赌注，老夫输的心服口服。十三竟然是一名赌石宗师，还是仅仅一位二十出头的年轻的赌石宗师，这背后的能量是该有多么恐怖啊！师傅，这小子不就是运气好才赢了你吗？干嘛要对他这么恭敬？说不定我随便选一块也能选到呢。你真的烂泥扶不上墙，就你那几斤几两，我还能不知道吗？你要是能开出这种帝王绿，那老母猪都能上树了，还不赶紧给十三先生道歉？我才不要！你，钟老，您年纪大，打他不疼，不长记性，打又要狠狠的打。这小子我看出来了，是天生的反骨仔。钟老，您年纪大，打他不疼，不长记性，打又要狠狠的打。这小子我看出来了，是天生的反骨仔。谢谢谢谢你啊，不客气。这个阿华最近确实有点不听话，是该治一治了。师傅，你别听他乱说，我可是对您忠心耿耿的啊。我知道错了，哼，知道错了还不赶紧给十三先生道歉？十三先生，对不起。还有，跟这位，我请问您叫六爷。你这臭不要脸的保镖，还六爷呢？阿华，跟这位六爷说声谢谢，打醒了你。凭什么？那那那那，你看，我就说他反骨吗？又开始不听你的话了。哼，我我师傅我。哎，算了，不用谢我了。对了，记得你刚才还说，如果我家先生能赢你道绿吃翔的，现在请去厕所开始你的表演吧。六爷，我谢谢你打醒我，求求你放过我吧，是我嘴巴贱，是我乱说话。赌注，我再加一千万，千万不要让我倒立吃翔啊！十三先生，六爷，请看在他是我徒弟的份上，放过他这一次吧。那既然钟老都开口了，小六子就饶了他这一次吧。好的，知错能改是好孩子。多谢十三先生，多谢六爷。十三先生冒昧的问一下，您是师承何人呀？尊师一定是个通天的人物，才能教导出您这样的赌石宗师。我不是什么赌石宗师，就是一名普通的赌石爱好者罢了。今天小挣了五个亿的零花钱，我给大家每人送一台手机吧。这怎么好意思让你破费呢？没事，这是我玩左下角超能英雄领的。什么？是玩游戏领的吗？对呀、啊，现在点我左下角下载，升级就有华为 P 6 0 ART 和华为 Mate 5 0可以领，还都是官方发货，支持序列号验机呢。那升级会不会很慢啊？点我左下角进入，上线就送神装和御兽，首充一元就得648大礼包。
，瞬间飙升三百级。通关世界 BOSS 后，还有炼器系统，拿极品宝石练无敌神器，还怕赌石眼光不好？对了，偷偷告诉你，现在注册还送八百八十八红包呢。那么现在就去点左下角试试。十三先生，您打算怎么处理这块玻璃种帝王绿？我这边倒是有个方案，您可以将它制成两条手镯，其余部位可以做玉牌、戒指，这样可以将它的价值最大化。我们这边有代工厂，可以为您立即制作，手艺还请你放心。嗯，可以。其实我有个不情之请，您这块翡翠料子肯出售吗？我愿意出高价。哦，李老板。你这话就不厚道了。十三先生跟我女婿是好友，并且我和他一时会友。这块翡翠就算要卖，优先级肯定是我。你他妈之前怎么针对人家的都忘了？怎么现在开出极品翡翠了？就这么不要脸了？钟老，咱们也认识多年，卖给谁由十三先生决定，我们两个可以公平竞争，价高者得。十三先生，您的想法如何？要不卖一条吧？这样吧。这块料子我就取一条手镯，另外一条手镯给两位公平竞争，剩下的料子我们就现场搞个拍卖吧，也给大家一些参与感。可以，佩服，由衷的佩服。这玻璃种帝王绿可是有价无市，可遇不可求啊！不缺钱的根本不会拿出来卖。这个十三真有大格局。好，李老板，你先开价吧，我出九千万，我出九千五百万，一个亿。恭喜钟老啊，一亿五千万拿下这个手镯。哎，我终究是和他没有缘分。感谢李老板的忍痛割爱了。十三先生，那您看是您自己找玉石雕刻大师，还是用我场馆的人帮您雕刻呢？就用您场馆的吧。您的为人我信得过，所以你底下的手工师傅我也放心。哈哈，一条手镯就一点五亿，再加上其他剩余的料子，被其他人拍到了五千六百万。今天出来吃个饭，就净赚了七个多亿，简直不要太爽。赚麻了，非常感谢十三先生的信任，并不负您所托。我们能有机会制作这种极品翡翠手镯，是我们的荣幸，也是百年难遇的机会。嫂子，能问一下你戴多大的圈口吗？钟淑芬的手腕和他们的都差不多，不过手镯只有一条，显然是不够分的。不过有解析之眼，想要这样的手镯，多少条都不是事。哈哈，我戴的是五十七的圈口。他为什么要问我带多大尺寸的？难道他要把手镯送给我吗？哎，应该不可能，毕竟有句话叫“朋友之妻不可欺”。李老板，那帮我按照五十七卷口的制作吧，麻烦你了。十三先生，您客气了，我这边立马安排工匠师傅赶制出来。十三先生，这手镯制作还需要点时间，我预定了包间，我们去边吃边等吧。曾，好的。哦。确实成品很漂亮。对于这种价值高昂的手镯，拥有者是有命名权的。我这个叫梦之环，而钟赐福这老家伙就有些骚包了，取了个名字叫万古长青。虽然第一感觉有些尬，但仔细品味却还不错。这老家伙对我的态度发生了180度的大转变，可能是连带关系，他对管严的看法也提高了不少。给了他一个正经公司，让他管理。管严，我差不多要走了，以后你继续努力吧。还是那句话，有需要平台发展。你可以找我，十三，真是谢谢你。如果没有你，我岳父绝不会对我有今天这般好脸色。你做的已经够多了，我也不能再麻烦你。行，那我先走了，有空再聚，你就别送了。不知道为何，听到十三说要走，心里有些不舍。爸，你觉得十三怎么样？啊十三怎么样？你还需要问我吗？优秀都写在了他的脸上，你这不是废话吗？爸，你知道我问的不是这个。当初是你非要嫁给管严，我说不同意，你不听。现在呢，遇到更优秀的，你就变心了。我怎么会有你这样的女儿？可我真的不爱管严，哪怕我知道他真的很好，对我也很好，可那不是我想要的爱情。难道十三就是你的爱情吗？他那样的男人，身边不缺优秀的女人，而且他重情重义，你又是怎么想的？他会肯接受你？你自己选的路，就自己走下去。你要是离婚了，你让我的脸还往哪里搁？而且你之前的破事，也就管严这人老实，没有深究。这要是换做是十三，你做的那些破事，还能藏得住？到时你还觉得他能看上你？女儿，你醒醒吧。你都多大了，别老是想着那所谓的爱情，踏踏实实过日子吧
：“你老婆哭了，快去哄哄吧。”老婆，你怎么哭了？有什么委屈？<笑>系统抽奖，恭喜宿主抽到冠亚飞行有限公司 100% 的股权，股权证书已经存放在系统空间，您可以随时领取。我操！这可是华夏首家综合性通用服务航空公司，还是目前国内最顶级的私人包机领域的顶尖公司。而它的总部就在彭城。这家航空公司涉及的范围极广，只要有机场的地方，就能拥有它的身影。它的背后更是与航空局关系密切，所以它的一些航空服务才能畅通无阻，并且因为涉猎的范围很广，掌握了各种人脉，这才是它的恐怖之处。喂，宇文杰，有什么事吗？十三先生，您之前让我调派的五个四星级酒店的管理人员已经全部到位。您看这几家酒店是您全部统筹管理吗？不用，我到时另外安排一个总负责人过去就好。到时候让那些人员全部听他的指挥即可。好的，十三先生。我们这个新老板看起来很年轻，但是做事有板有眼，底下居然还有那么多人才，实在是让人佩服。喂，周玲，我想我们的乖女儿了。十三老板，洛洛参加了他们学校举办的夏令营了。我想着让他活动结束后就办理转学到魔都，你看怎么样？嗯，可以。那你那边的工作还有多久交接完成？我这边的交接工作详细的话还要三天。嗯，那也差不多了。我这边有个比较紧急的事，地点在彭城的西部华一城，有五家四星级酒店。由于之前的管理太过于混乱，你明天就先过来重新整顿一下吧，顺便考验一下你的能力。好的，十三老板。到了给我打电话，我到时候去接你。你来接我，你也在彭城吗？嗯，我来这边出差，过几天就回魔都了。好的，十三老板，终于准备可以看到十三了，想想就好开心。周林到彭城了吗？嗯、十三老板，我已经来到神州连锁酒店的楼下了。不是说好的我去接你吗？问。主要是想快点见到他，给他一个惊喜，就自己在机场打的过来了。好了，安全抵达就行，我现在就下去找你。十三老板，六爷，好久不见。周小姐，好久不见，您又变漂亮了。六爷真会说话。嗯，来送个手镯给你。翡翠手镯那么漂亮，这一定很贵重吧？我我不能要。带着吧，一个小礼物而已，不值多少钱。又不是传家宝，你怕啥？那好吧，谢谢十三老板。一点五亿的翡翠手镯，说不值多少钱，又值了一波狗粮。十三老板，那我现在去西部华一城酒店上岗喽。不急不急，刚到彭城给你两天假期，好好放松一下。哦，对面就是湘江，要不陪我去湘江玩玩吧？去湘江玩玩，这好像不是叫我来工作的吧？是叫我过来陪玩的。就这样决定了，我是老板，听我的。喂，我是十三、啊。十三老板，你好，我是冠亚飞行的总经理魏阳，请问你有什么指示？你派一架直升机到彭城南山区的神州连锁酒店、啊，我要去一趟湘江，需要坐三个人。哦，对了，还有个行李箱。十三老板，请问是现在出发吗？是的，现在就可以安排专机过来了。好的，立刻安排。十三老板，你这是又买下了什么公司吗？冠亚飞行，一个小公司罢了。这可是国内私人包机的顶尖公司，市值在五百以上啊！你管这个叫小公司？有钱真的是可以为所欲为，不想出门去车站坐高铁，那就坐直升机。哦、我操！直升机，这是哪位土豪的？我在彭城待了这么久，用直升机出行的还真的不多见。这好像是冠亚飞行公司的私人直升机，包机老贵了，一次出行至少得花几十万啊！我上次打客服问了一下，就默默的挂了电话。彭城果然有钱人多啊！十三先生，您需要的直升飞机到了。我这还是第一次坐直升机呢，心里有些期待。我也是，哈哈，以后大把机会，走吧
，十三老板，我是湘江万亚飞行分部的经理孔军，欢迎您来到湘江。嗯，做的不错。十三老板，为了您的出行方便，您可以使用我们的劳斯莱斯幻影畅游湘江、哦，目前已经为您配备了专属司机。我的妈呀，五辆劳斯莱斯幻影过来接送，这逼格简直了。嗯，刚好我也饿了，帮我找家酒店吧。好的，十三老板。十三老板，这家五星级花畔酒店与我们冠亚飞行有合作，顶层也配备了停机坪，出行方便，是您度假住宿的不二之选。如果您不满意，我们也可以另外再选择其他的星级酒店。不用了，就这家吧。说来也巧，这家五星级花畔酒店竟然也是自己神州连锁酒店旗下的酒店之一。十三老板，我已经通知楼层经理上菜了，您慢用，我在外面等，有什么吩咐可以随时叫我。孔总，你留下来和我们一起用餐吧。我这边想了解一下冠亚飞行目前的情况。好的，十三老板，这是我的荣幸。我上个洗手间失陪一下，你们先喽。孔总，说一下我们冠亚目前的经营情况。十三老板，我们冠亚飞行现在主营的是航空服务，有销售私人飞机及保养，可以为顾客提供飞行服务，并且和一些顶尖的五星级酒店都有合作。如果酒店的顾客需要飞行服务，酒店便会联系我们派飞机过来。因为飞机出行的服务价格过高，所以我们的客户都是一些有钱人。目前我们的经营情况非常稳定，每年收益都处于上升趋势。嗯，还有就是，这位先生，请你离我远点，嗯，否则我要叫保安了。哟，不要怕嘛，小妞还挺辣的嘛，我不就是让你陪我喝一杯嘛？实话告诉你。我可是很有钱的哦，哈哈，真是可笑！你有钱跟我有什么关系？先生，你喝醉了，请你不要无理取闹，请让一下，让我过去。哎，我就是不让，<笑>嘿嘿，你这人怎么这么无赖？再不让开，我真喊保安了。你喊啊，看看有没有人敢理你。这声音怎么那么像周小姐的？走，你们和我一起出去看看。不用，小六子，我们走。我操！老板的脸色瞬间变了，真是格外吓人。我当过兵的都吓一跳。走，我们也赶紧跟上。你无耻！我、嗯、操！靠北哦，老子给你脸了是吧？今天就算天王老子来了，你也得跟我进去喝一杯，把他抓走。哼、嗯！十三，没事了。我操！第一次见十三先生那么生气。嗯，竟然是你们十三，还有你这个不要脸搞偷袭的老六，竟然是你们十三，还有你这个不要脸搞偷袭的老六，靠北哦！没想到你还真敢来湘江，看来这个小妞就是你女朋友吧？小子，这里可是湘江。上次在魔都有王思聪和秦风为你撑腰，今天在我的地盘上，我看你还怎么狂哦！看有谁能保得了你们？你叫嚣张是吧？没错，正是你爷爷我。怎么想要跟你爷爷我道歉了？今天你他妈就算道歉了也不行，你必须让你小妞陪老子喝几杯，否则你们能不能走出这湘江我就不知道了啦！果然是个傻逼！你说什么？你特么，十三先生，让我来吧。嗯，靠北，你，你说我只会偷袭，那我就光明正大的打你这个机车男。阿伟，愣着干嘛？上啊！哼，老板，我不敢啊，这个人的眼神太可怕了，我上去肯定会嘎，保命要紧。<笑>你不要过来啊！这个被打成猪头的人，竟然是湘江的财阀张家的二公子肖张，自家老板竟然让保镖在大庭广众之下把他打成猪头。肖家可是湘江的财阀，在湘江只手遮天的存在，老板怎么这么有能嘛？别打了，我错了。<笑>这两人简直就是个恶魔，我要是再不认怂，可能会被他们活生生的抽死在这里。你在狗叫什么？这就是你认错的态度。十三不，爷爷，我错了，爷爷，你放过我吧，我真的知道错了。嗯、呃
，我可没你这个孽孙，立刻向我女朋友道歉。十三竟然当众宣布我是他的女朋友。姑奶奶，我错了，求求您原谅我吧，刚刚是我喝多了犯贱、啊，我是畜生，无意冒犯了您。十三，看他这样挺可怜的，要不饶了他吧，滚吧。靠北十三，你们给我等着！今天之辱，他日我一定会加倍奉还，绝对不会放过你们！哼！十三老板，你们没事吧？没事。十三老板，有句话我思前想后，觉得还是有必要告诉你。您刚打的是萧家的二公子，萧家在湘江是只手遮天的存在，恐怕他们家不会善罢甘休的。人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必斩草除根。你现在帮我调查一下萧家的具体情况，然后交给我。是十三老板，我会尽我所能，尽快给您想要的资料。我现在就为这个机车男的下场感到担忧了。呵呵，请进。十三老板，原来是您来了。我是花畔酒店的总经理谢玉。刚才安保不上报说这里有打架行为，便立刻看向监控录像。这一看不得了。自家老板竟然来酒店了。嗯，我也是孔总带过来才知道、哦。谢总，你这是什么意思？难道你认识我们老板？我都是第一次见到十三老板啊！可这谢玉和我也是老相识了，他怎么还能比我更早认识十三？这明显不合理呀、啊！十三先生，他是我们神州连锁酒店集团的最大股东，已经绝对控股。我、嗯、我、哦哦、曹。怪不得刚才面对萧家这样的财阀，依旧能保持云淡风轻。这种体量已经不是一个小小的萧家能够比拟的了。哎，相比之下，我待的这个冠亚飞行很有可能只是自家老板名下的一个小小的企业。老板的能量究竟有多么恐怖啊？孔总，湘江这边有什么好玩的项目呀？有的，您可以去赛马场玩玩。哦，赛马素以金钱挂帅，竞价赛马更是富人们的博弈。现在流行的一个段子叫“有钱人的快乐”，你想象不到。行，那明天去看看吧。系统抽奖，恭喜宿主抽到湘江中东半山区一号别墅。哦，产权证书已发放至系统空间，宿主可以随时领取。这可是湘江最牛逼的豪宅区，在半山腰的风景很好，一平米就要二百万，一套下来不得二十多亿啊！哈哈。哥，你可要为我做主啊！我被一个叫十三的内地人打成了猪头，内地人调查过他的背景没？我昨天调查过了，他是冠亚飞行的老板。冠亚飞行，怪不得他敢对你动手，原来是有点能量。不过，区区一个冠亚飞行，我们萧家还真的不放在眼里。啊啊、哥，你看那个十三在那里，嗯，大背头，旁边穿黄衣服的是他保镖，看来真是冤家路窄啊！放心吧，弟弟，这口气哥帮你出。<笑>十三老板，赛马娱乐在湘江非常流行，每个季度大大小小的拥有八十多场比赛，每年四次大型国际比赛，几乎每天一次的比赛，可供湘江的人们购买赛马彩票，参与度极高。哈哈，赢了赢了，果然是二号赢了，十三先生真是料事如神啊！呵呵，你才买一百块钱，三倍赔率就挣了二百块，看你乐的！想不到解析之眼竟然还能看出哪匹马的品种和价值，还有此时状态。赢的概率是多少？真是强大呀！不过下注就没必要了，不缺钱。上次只是为了测试下解析之眼，玩了下刮刮乐而已。小赌怡情一下吗？哟，还赌小赌怡情？我记得我赛车那次你下了一千万，还有那天我和钟老赌十，你还学会开盘了。这怎么不说？我那是相信十三先生肯定能赢，既能白嫖又能打那些富二代的脸，简直不要太爽。对对对，都白嫖到了一百多亿身家了。我操！一个保镖居然是百亿身家。听他们谈话的内容，什么生意能白嫖一百多亿？我特么还干这湘江冠亚总经理干嘛？我也要当保镖。十三先生，接下来买哪匹马？你还玩上瘾了呀？还是买二号吧。好咧，杜小姐，你要不要买？不了，六爷，我看看就行了。行，那我这就去下个大注。
。十三先生，你这也不管管他，万一整晚上瘾了怎么办？放心，我心里有数，他这场赢不了，还让他吃吃亏了。呵呵，你就是那个十三吧？嗯。十三老板，这位就是肖家的大公子，之前那个被您和六爷打的肖张是他的弟弟。啊，认识一下，我叫肖明。你还没资格认识我。啊你还没资格认识我、啊，我没资格认识你。十三，你别那么狂。本以为想等十三失手的时候，他先收回来，惹新十三一波。可没想到竟然被反将一军，可恶啊！那个不是肖家的两兄弟肖明和肖张吗？是啊，就是他们。站在前面的就是长子肖明，未来肖家的继承人。我操，那这个大背头这么狂吗？竟然敢大言不惭地说肖明没资格认识他，他是什么人物？呵呵，那这人的路可就走窄了。在湘江，谁不知道萧家指手遮天的存在了？秃你阿木，听到人家说的吗？你这小子特么蹬鼻子上脸了是吗？敬酒不吃吃罚酒，本以为你打我弟弟，这是你们对我们下跪道歉就行了。但是现在你已经失去这个机会了，不过是区区一个名车臣和冠亚飞行的老板而已，真不知道你有什么狂的。我萧家可是分分钟能让你的公司倒闭的存在，是吗？你可以试试。真是不见棺材不落泪，你真的以为我不敢吗？就你们萧家这种小卡拉米，还无法伤到我？啊、狂，太特么狂了吧！这可是湘江财阀的大公子啊，就连他都是小货色，那其他人岂不是？这是把萧家的脸面按在地上摩擦。秃你阿木，你特么找死、啊啊嗯啊！你别过来啊！十三先生，不好意思，我回来迟了。没事，回来的刚刚好。你一个臭保镖，居然也敢打我！你知道我是谁吗？后面那个不是我昨天打成猪头的小张子吗？怎么，这就是你找的靠山吗？你一个小小的保镖，别那么狂！这可是我亲哥，萧家未来的继承人。我管你是谁，敢对我家先生动手，就算天王老子来了，也得吃我锅，躺地上。不信你们尽管放马过来，保证你哥的头跟你一样包扎。<笑>你哥，别冲动，他们就是一群愣头青。今天我们准备不足，在拳头上我们讨不到便宜，我们只能自取。再给你们一次机会，你们滚回去告诉家里，让你们父亲两天之内带着你两兄弟到我面前道歉，否则后果自负。滚！滚！好，好的很。没听到吗？滚！别打扰我们看赛马。这到底什么情况？这个人简直狂到没脸了！不但打了肖家两兄弟，还要让他们来登门道歉。这家伙该不会还有其他底牌吧？不然怎么敢和肖家正面刚？这明显不符合常理。总有个不好的预感，感觉湘江就快要变天了。我们走。记住，你们只有两天时间。嗯、冠亚飞行是吧？等着我们肖家的洗礼吧！我要让你万劫不复。呀呀呀呀冲啊，二号！我可是压了你一千万啊！嗯嗯嗯、行了，小六子，不就是一千万吗？对你那百亿身家来说不值一提。十三先生，我可是完全信任你呀、啊！我也是会出错的嘛，况且谁知道你下那么大血本？十三老板，我们现在是回酒店嘛？去中东半山区。嗯，中东半山区？难道您去那里是见好友吗？那倒不是，我在那边买了套别墅，打算今晚住那边。我、啊、操，这可是中东半山区别墅啊，每平米二百多万的价格，最便宜的一套别墅都要二十多亿啊！老板竟然在那边买了一套别墅，这简直太豪了。不过也是，老板可是神州连锁酒店集团的大股东，身边保镖都是百亿身家，他的财力肯定更恐怖。十三老板，我觉得肖家不会那么轻易妥协的。他们不清楚您的身份地位，想要让他们向您道歉，几乎不太可能。或许等他们回去后，就要对我们的冠亚飞行出手了。我知道，让你调查的肖家资料怎么样了？是时候动手了。我将我能查到的资料都已经整理好了，现在用卫星发给你。嗯，呵呵，涉猎面积挺广的，酒店、房地产、奢侈包、名等进出口贸易。电商贸易、高档名车销售，居然还有医疗体系，怪不得敢那么嚣张。原来真的是个庞然大物啊！既然涉及的行业这么多，那就逐一击破好了。你们是说，你们两个喜仔都被一个内地来的暴发户给打了？是的，都是在大庭广众之下打的我们。
。哼，你们这两个废物，小家的脸面都被你们丢尽了。看来我萧家许久不出声，有些人已经忘了我们的威名了。现在竟然就连一个阿猫阿狗的人物都敢肆意挑衅我萧家了，这将我萧家的颜面置于何地？好管家，你去告诉那些家伙，这个冠亚飞行该好好敲打敲打了。好的，老爷。哼，让我登门道歉，真不知道他哪里来的胆子，我倒要看看谁给谁道歉。正好借助此事，也该让湘江的人们重新见识见识我萧家的能量了。这冠亚飞行就是一只可以随意拿捏的鲲。我已经能够想象到那个十三的公司破产的情景了。臭十三，还有那个嚣张的保镖，他们死定了！啊啊、哼，你们两个喜仔，给我跪到明天！啊！昨晚累坏了，系统抽个奖吧。恭喜宿主抽到健康医疗集团 78% 的股份，股权证书已经存放至系统空间，宿主可以随时领取。医疗集团，这是什么？哦，健康医疗集团，这可是国内顶尖的医疗集团，横跨医疗及投资、药品、日化四大产业的综合型现代化集团公司，目前拥有国内的80多家公立及私立医院，市值已然达到了 1,500 多亿。很好。正愁没有医疗方面的人脉呢，系统爸爸这就给我送上来了。十三老板，大事不好了，萧家已经对我们出手了。您看我们冠亚飞行的 K 线图，我们的股票几乎以一个九十的弧度跳崖式下跌，目前股价已经缩水了百分之三十五。他们动了什么手脚？就是今天早上，我们接到很多用户的恶意投诉，有些会员用户还吵着要把卡里的钱全部退回去。另外，在我们冠亚飞行的 APP 上，铺天盖地的差评不断涌现，后台都快要崩了。魏总，十三老板，大事不好。喂，魏总，十三老板。大事不好了！现在我们冠亚的多个分部都收到了会员退费的申请，股票开始大跌了。您说我们是不是得罪了什么人？好，我听说了，先稳住会员 ，A P P 可以暂时关闭一天，然后耐心等着就行。好的，十三老板。喂，你是哪位？我是肖家集团的管家豪门。啊、我们家主让我转告你老板。如果他两天之内不登门道歉，那么你们冠亚就没有存在的必要了。你怎么敢这么狂？呵呵，一群小卡拉米也敢与我们萧家为敌，可笑！你们好自为之吧。可恶，太可恶了！十三老板，接下来我们该怎么办？他既然要玩，我们就奉陪到底。小六子，你现在联系所有的 CEO， 告诉他们一个小时后进行线上视频会议，哦、提前把萧家的资料发给他们，让他们对萧家进行彻底的调查研究。好的，十三先生。十三老板好。嗯、哦。这十几个视频窗口到底都是些什么人？难道都是老板名下的企业？哦。十三先生。啊！卧槽，王校长秦风也来，这老板的关系网也太猛了吧！刚刚接到十三哥打来的电话，得知要对萧家出手时，被狠狠震惊了一下。看着这架势，萧家多半是要亡了。我的天，健康医疗、太阳基金会都是千亿级别的公司啊！大家好，相信这是大家第一次见面。在正式开会之前，我给大家每人送一个礼物。什么礼物？就是我左下角链接里面的礼物，现在官方周年庆特意准备了不限量的华为 Mate 五十 Pro， 都是全新成品，官方发货，升升级就能领，不过时间有限哦。那还来得及吗？来得及，你从我左下角点立即下载，新人上线就有专属福利，各种好礼拿不停，战力直接飙升二百万，再领取神秘等级奖励 ，PK 刷本都能一路高歌猛进，升级轻轻松松，手机还不轻松到手？现在完成任务还有额外八千可以领哦。我们马上去试试。这些难道都是十三老板名下的企业？要不是这个会议，我还真的不知道自家老板竟然还拥有这么多恐怖的势力。卧槽，我的脑瓜里嗡嗡的，整个人被震撼的外焦里嫩，这也太恐怖了！我还是个萌新啊。<笑>
，第一次见到自家新老板就知道他拥有这么多产业。相比之下，我们的健康医疗似乎只是他手下的小小力量而已。我还以为这场针对肖家的作战，我和阿松应该是主力。现在看来，我是想多了。我们顶多打个辅助，因为十三哥的这些能量实在太恐怖了。这要是加起来，恐怕早就破万亿级别了吧？他才是如今华夏名副其实的首富大佬。既然大家都到齐了，这场会议就正式开始。关于湘江肖家，相信大家多少都有些了解了。他们的运作模式和经营企业，相信你们也有了初步的判断。如果我现在要说让肖家从此覆灭的话，你们需要多久？我怎么感觉到有一股无形的杀气在空中弥漫？这个湘江的肖家好歹也是个三千多亿的超级财阀，名下涉猎了多个行业，遍布广泛。现在十三先生竟然要将肖家覆灭，这是何等恐怖的魄力！大家好，我是星城贸易的 CEO 罗峰。若是有在场的诸位协助，覆灭肖家易如反掌。资金充沛的情况下，大概二十四小时。二十四小时搞垮一家千亿级别的大家族，竟然是易如反掌，要不要这么嚣张？你需要多少资金？我们需要两百亿的流动资金。两、啊、百亿流动资金，这是多么恐怖的概念！在场的所有企业都无法一时间拿出一百亿的流动资金，即便勉强凑出，那也会导致这家企业的资金链断裂，很有可能产生不可预料的结果。两百亿啊，我知道了，并不是很多。这样吧。我从我个人账户里给你拨五百亿。十十三先生，您刚才说的可是五百亿？怎么够用吗？够，完全够了。如果有您其他企业的 CEO 鼎力相助，别说搞垮一个肖家，就算是搞垮两三家，都是绰绰有余的。这个湘江肖家的企业是在海外上市的股票，没有涨跌幅限制，将这五百亿砸进股市，合理运作下，将会让肖家的股票彻底崩盘，到时他们家自然土崩瓦解。够用就行，不够的话你再跟我说。我希望你不要为了金钱的问题束缚了自己的手脚。另外，我会让在场的所有企业全数配合你。这次行动以你为主，资金的问题解决了。你这二十四小时的周期有把握再压缩一点吗？卧槽，十三哥这是要赶尽杀绝啊！那个肖家到底是如何得罪了他的？改天要找六爷好好问一下才行。二十四小时还嫌不够快，还要加快速度，这简直是不当人了。没问题，如果有大家的尽力配合，我给您保证，十二小时内，这湘江的肖家将不复存在。哈哈，这一把将是我这辈子玩过的最猛的一次操盘，能够指挥这么多顶级大佬，这简直是走上了人生巅峰啊！嗯，那接下来你们讨论吧，有什么意见、建议或者需求，可以现场提出来。老老爷，大事不好了。嗯。